నర్సిరెడ్డి గారు నమస్కారం నర్సిరెడ్డి కంటే గుర్తుపడతారా వీళ్ళని తిట్టుకుంటారేమో మా నల్గొండ గద్దర మీరేంటండి ఇలా పిలుస్తున్నారు అని అసలు గుర్తుపెట్టే అవకాశం ఉందండి నర్సిరెడ్డి గారు అంటే అంటే నర్సన్నగా ఎక్కువ నల్గొండ గద్దరగా ఎక్కువ ఇప్పుడు జనాలకు ఎక్కువ అదే గుర్తు నర్సిరెడ్డి అనేది కొంతమందికి తెలుసు అంటే చాలా మందికి తెలుసు మా జిల్లా వాళ్ళకి బంధువులకు కొంతమంది క్లోజ్ చిన్నప్పుడు క్లాస్మేట్స్కి వాళ్ళందరికీ తెలుసు అంటే ఈ మధ్యగా బాగా నల్గొండ గద్దర నర్సన్నగా అవును అవును అంటే నేను మొత్తం ఒక బయోగ్రఫీలో తీసుకుంటాను కాబట్టి అలా మొదలు పెట్టాను అనమాట యాక్చువల్గా కానీ మీ వాయిస్లో ఒక మ్యాజిక్ ఉంటుందండి గమకాలు ఎంత బాగా పలుకుతాయంటే వాయిస్లో ఒక షెవరింగ్ని ఆ షెవరింగ్తోనే మనుషుల్ని ఏడిపించేస్తారు మీరు పార్టీలకు అతీతంగా వ్యక్తులకు అతీతంగా అద్భుతమైన పాటలు పాడి మీద ఒక పాట పాడితే చాలు వాళ్ళ ఎలక్షన్స్లో విన్ అయిపోయినట్టే అన్నంత ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశారు మీరు గట్టిగా చెప్పాలంటే దట్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ అది మామూలు విషయం కాదు అసలు థ్యాంక్ యూ మీ ప్రస్థానం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నానండి నల్గొండ అని అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి మీ ప్రస్థానం మొదలైంది కాబట్టి కానీ నేను విన్నది ఏంటి అని అంటే స్టార్టింగ్లో పాటల కన్నా ముందు మీ కెరియర్ అంతా కూడా ఒక హోటల్లో పనిచేశానని ఇదంతా నేను విన్నాను ఒక్కసారి అసలు మీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదాను సార్ ఓకే మాది నల్గొండ జిల్లాని నల్గొండ జిల్లాలోని చండూరు మండలంలోని గుండ్రపల్లి అనే ఒక చిన్న విలేజ్ మాది అక్కడ కాసాల ఆశిరెడ్డి భద్రమ్మ అని మా మా నాన్నలు మేము ఫోర్ మెంబర్స్ బ్రదర్స్ నేను సెకండు చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ గద్దరన్న క్యాసెట్లు వినడము పాటలు వినడం అట్లా 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 నేర్చుకున్నటువంటి పాట ఇది స్కూల్లో స్కూల్ డేస్లో స్కూల్లో ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ కానీ ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరికి కానీ అక్కడ పాటలు మామూలుగా పాడుతుండేది అట్లా అట్లా గద్దరన్న క్యాసెట్లు వినడము అవే పాటల్ని పోయి మళ్ళీ అట్లనే ప్రాక్టీస్ చేయడం మీరు చూసి గద్దరలాగా పాడుతున్నాడు వీడు అది ఇది అని చెప్పేసి గద్దర్ గద్దర్ అన్న అంటే నర్సిరెడ్డిని అనేవాళ్ళు సేమ్ గద్దర మాదిరి పాడుతున్నాను అనేవాళ్ళు స్కూల్ డేస్లో అట్లా పాడుతూ పాడుతూ వచ్చినట్టు సాధనతో వచ్చినటువంటి గొంతు ఇది కరెక్ట్ కానీ మొత్తానికి చదువు అవ్వలేదు మనకి సరిగా ఈ పాటలు ఉన్నాయి కదా చదువు అవ్వలేదు మీకు తెలుసు ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూ కూడా చెప్తా అయినా అయినా కానీ గద్దర్ గారు కాలం చేసినప్పుడు ఒక సింగర్గా ఆయన మీరు జూనియర్ గద్దర్లాగా మీరు బాధపడ్డ సందర్భం అంటే ఏం చెప్తారు పాట రూపంలో చెప్పగలుగుతారు అది గద్దరనగా కొద్ది సంవత్సరాలు బతుకుంటే బాగుండు నా మాదిరే తెలంగాణ పల్లెలో తెలంగాణ జిల్లాల్లో ప్రతి ఊర్లో గద్దరన్న క్యాసెట్లు విని 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 ప్రతి ఊరికి పది మంది తయారయ్యారు నేర్చుకున్నారు అసలు నా అంత ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు నాకన్నా ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు ఫైవ్ ఇయర్స్ వెనక నేర్చుకున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా గద్దరన్న పాటలతో ఆ శబ్దాన్ని విని వచ్చిన వాళ్ళే అందరూ ఆ సందర్భంలో నేనే ఎక్కువ రోజులు గద్దర అని కలవలేదు నన్ను నల్గొండ గద్దర నల్గొండ గద్దర అంటున్న క్రమంలో కూడా అసలు నేను నన్ను నల్గొండ గద్దర అని ఎక్కడో నేను కొమ్మటెడ్డి గారితో పనిచేయడము ఆ వేదిక మీద ఎవరో అరే మంచిగా పాడాలని రెచ్చగొడతారు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీలో లీడర్ దగ్గర పనిచేస్తున్నప్పుడు నల్గొండ గద్దర్ వచ్చి ఇక్కడ మంచి పాట పాడతాడని అలా అన్నప్పుడు నేను వేదిక మీద పోయి పాట పాడడం అట్లా అట్లా అయిపోయింది అసలు అసలు జనరల్గా అట్లా ఉంది అన్నట్టు అదే టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో లేకపోవడము బాగా వేదికలు అక్కడ అపోజిషన్ ఎమ్మెల్యే అప్పుడు అప్పుడున్న గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా కోమటెడ్డి చేసే పోరాటాలు అన్నింటికి కూడా నాకు ఉంత బలంగా అన్నట్టు ఎందుకంటే ఎక్కడైనా కూడా జనం మన తెలంగాణ పల్లెల్లో కానీ నల్గొండ జిల్లా అంటే అది పోరాటాల కెల్ల ఉద్యమాల కెల్ల పాటకు ఆ పవర్ ఉంది అన్నట్టు అసలు ఎందుకంటే గద్దరన్న క్యాసెట్లు విని గద్దరన్న విప్లవ సాహిత్యం లెక్కని పాడేది కాబట్టి అందరూ జనాలు చాలా ఇష్టపడేది అట్లా మొదలైన ప్రస్థానం అసలు గద్దర్ అనే పేరు అట్లా స్టార్ట్ అయింది నల్గొండ గద్దర్ అంటే మీరు ఒక ఎంట్రీలో మాట అన్నారు అందరి గురించి అన్ని పాడాను నా గురించి నేను ఒకటి రాసుకోవాలి అని మొత్తానికి ఏమన్నా రాసారా అది ఒక సందర్భంలో పాడాను పాట ఏమైందంటే అక్కడ ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తాము తర్వాత సరే పరిస్థితులు మనం అక్కడి నుంచి పక్కకు రావాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నల్లని మబ్బులు అడ్డొచ్చాయని సూర్యుడు పైన మాపడుగా నల్లని మబ్బులు అడ్డొచ్చాయని సూర్యుడు పైన మాపడుగా నేలకు నాగలి గాయం తగులక బంగారు సిరులే పండవుగా పుట్టుకతో ఏ మానవుడు మానీయుడు కాదో పట్టుదలే నీలో ఉంటే పట్టిందల్లా గోల్డే సరదా సరదా సరదాగా సంథింగ్ ఏదో చేసేరా సరిగా సత్తా చూపిస్తే స్వర్గం నేలకు వాలునురా జానేదో జానేదో జరిగింది చెమటల్లో తడిసేవాడికి చిక్కని శిఖరం లేదో సరదా సరదా సరదాగా సంథింగ్ ఏదో చేసేరా సరిగా సత్తా చూపిస్తే స్వర్గం నేలకు వాలునురా 
ఇది లిరిక్ అంటే జనరల్ గా ఇది ఒక ఇన్స్పైరింగ్ సాంగ్ ఇది అది శ్రీ శ్రీ గారి పదాలు అట్లా అట్లా సెండ్ చేస్తా ఉన్నారు రైటర్స్ ఉంటారు నాకు అంటే నేను ఫుల్ ఫెక్చర్ గా సింగర్ నేను నాకు రైటర్స్ ఉంటారు మీరు ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ కూడా అన్నారు గద్దర్ గారి గురించి ఒక పాట నేను రెడీ చేయాలి ఆయన గురించి ఆయన లైఫ్ గురించి ఒక పాట నేను పాడాలి అది తొందరలో రెడీ చేస్తాను అని చేశాను మొన్న అన్న చనిపోయిన తర్వాత కూడా చేశాను అంటే మళ్ళీ చనిపోయిన అన్నకి చనిపోయిన తర్వాత కొద్ది రోజులకు ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గ్యాప్ లో కూడా ఒక సాంగ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు సింగర్లు కలిపి పాడడం జరిగింది ఈ ఎంత చేసినా తక్కువనే ఎందుకంటే గద్దర్ అన్న త్యాగం గద్దర్ అన్న పోరాటము ఆయన విప్లవ నేపథ్యంకి వెళ్ళి ఎంత జనట్టి మండలి గాయకుడు ఎంతో మంది అలాంటి గాయకులను ఎంతో మందిని తయారు చేసినటువంటి ఘనత ఆయన ఇంజనీరింగ్ చదువుకొని ఆయన జనం కోసం ఆయన జీవితం అంతా పేదలకు అంకితం చేసి ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టినటువంటి ప్రజా ఇద్దరు ఒక ప్రజా గాయకుడు అలాంటి వాళ్ళందరికి స్ఫూర్తిదాయకం అన్నని ఎన్నల కాలం ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని పాటలు పాడినా చాలా తక్కువే ఎవ్రీ ఇయర్ పాడుతూనే ఉన్నా మొన్న కూడా ఫస్ట్ అన్న వర్ధంతికి మంచి సాంగ్ పాడిన మళ్ళీ కూడా పాడుతాను చేసినాను అది అనేది చేశాను అచ్చా ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం వద్దంటారు అయితే ఓకే చేసిన నేను సాంగ్ మీకు పంపిస్తాను తప్పకుండా తప్పకుండా కానీ సార్ ఆల్మోస్ట్ ముప్పై ఏళ్ళ జర్నీ అనుకోవచ్చు నేను ముప్పై ఐదేళ్ల జర్నీ థర్టీ ఇయర్స్ జర్నీ కదా అంటే థర్టీ ఇయర్స్ కన్నా ముందు థర్టీ ఇయర్స్ ఏమో బ్రతుకు తెరువు కానీ బయటకు వచ్చినప్పుడు తర్వాత నేను నల్గొండలో చిన్న డ్రైవింగ్ నేర్చుకొని డ్రైవ్ డ్రైవర్ గా ప్రస్థానం మా జిల్లాలో చెక్లం శ్రీనివాసరావు గారు చాలా పెద్ద నాయకుడు చెక్లం శ్రీనివాసరావు గారు పేరున్నారా అతనితో పని చేయడం అనేది కూడా ఒక పెద్ద ఊరం నాకు ఆ రోజుల్లో ఎందుకంటే నన్ను మామూలు ఒక విలేజ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక అబ్బాయిని డ్రైవింగ్ అసలే రాకున్నా నన్ను డ్రైవర్ గా ఎంత సాహసం మా పాప కూడా డ్రైవ్ చేస్తుంది డ్రైవింగ్ నేర్చుకుని నేను కార్ ఇయ్యడానికి భయపడుతున్నా ఎక్కడ తగ్గిస్తారు అని చెప్తున్నా అట్లే నన్ను నమ్మి అసలు నేను డ్రైవర్ నే గాను చిన్న ఏదో డ్రైవింగ్ స్కూల్ లో నేర్చుకుని వెనక ముందు మొదలు పెట్టేంత అయినా కూడా ఆయన నమ్మి ఒక ఎంపీ నన్ను డ్రైవర్ గా పెట్టుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం నా లైఫ్ అంతా అక్కడి నుంచే టర్న్ అయిందని నేను నమ్ముతా బాగా ఎందుకంటే జనంలో పనిచేసే ఎంపీల దగ్గర పనిచేయడం ప్రజలు ఎక్కువ ఉండడం నా పాట వినేటువంటి అవకాశం వినిపించేటువంటి అవకాశం రావడమే మళ్ళీ తిరిగింది అన్నట్టు కానీ డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ హోటల్లో ఎక్కడ పనిచేస్తారు అది అంతకన్నా ముందు నేను ఏంటంటే టైం నేను ఎప్పుడు కూడా టైం వేస్ట్ చేయను ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా చాలా 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 తొందర తొందర అంటే నేను ఎయిత్ సమ్మర్ ఒక టూ మంత్స్ కూడా టైం వేస్ట్ చేయకుండా మిర్యాలగూడెం పోయి మాకు మిర్యాలగూడెం అని ఉంటుంది నల్గొండ డిస్టిక్ లో అక్కడ పోయి బార్లో పనిచేయడం టూ మంత్స్ ఖాళీగా ఉండకుండా తప్పేమి ఉంది మనం పనిచేస్తే కష్టపడి అప్పుడు ఒక టూ మంత్స్ అక్కడ పనిచేయడము బార్లో పనిచేయడము మళ్ళీ ఇంటికి రావడం బట్టలు కొనుక్కోవడం ఫాదర్ కొంత సపోర్ట్ చేయడం పొలిటికల్ గా అంటే ఈ ఫర్టిలైజర్ కి సంబంధించి డబ్బులు ఇవ్వడం నైన్త్ సమ్మర్ లో టెన్త్ సమ్మర్ లో అంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన నేను అంటే సమ్మర్ లో టూ మంత్స్ లోనే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ థౌసండ్ సంపాదించాలని అంటే ఆ డిసిప్లిన్ ఫైనాన్స్ డిసిప్లిన్ ఆ రోజుల్లో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అన్నది అందుకే ఇప్పటి వరకు నాకు ఎక్కడ నేను అంతే నేను సాంగ్ పాడే దగ్గర అయినా కానీ ఖర్చు పెట్టే దగ్గర కానీ అసలు అంటే సిస్టమ్ అంతా అట్లా వచ్చింది నేను సంగీతం నేర్చుకోలేదు గద్దర పాటలు ఆ డొక్కు టేబుల్ కార్డ్ ఆ రెండు మూడు క్యాసెట్లు తప్ప నాకు సంగీతం ఆయనే మీ గురువు అయితే ఆయనే మా గురువు సాధనతో వచ్చింది ఇంకా సంగీతం ఇవన్నీ నేర్చుకున్నా ఇంకా ఒక్కొక్కసారి ఇంత కూడా వచ్చేది కాదేమో అనిపిస్తుంది వాయిస్ అంతా అక్కడి నుంచి గద్దర ఆ అంటే నేను కూడా ఆ ప్రభుత్వమేసిన లెక్కల తీరున దేశంలోని సాగు భూములు మెడిపెడుతూ మెలిపెడుతూ ఉంటుంది వాయిస్ మన గొంతుని అంటే మీకు సాఫ్ట్ ఉండదు అనుకుంటాడు అన్న సమాజంలో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని ఆయన పాటలు ఇప్పటికి కూడా నేను నేను పాడే ప్రతి పాటలో కూడా చాలా ఆనంద పాటే ఉండదు అంటే అది ఎట్లా ఉంటది అంటే ఒక సెకండ్ టైం ప్లేస్ కూడా ఉండదు 
ఆచల్ అన్నది ఆ లైన్ పక్క లైన్ అందుకోలేము మేము అది అది ఒక స్పెషల్ అంతే కదా అసలు అండి ప్రతి సాంగ్ లో చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అచల్ అనంది ఉంటుంది అంటే చల్ అనంది అంటే మామూలుగా టేకప్ కాదు వాయిస్ ఎత్త ఎత్తలేము సాఫ్ట్ గా ఎత్తలేము అట్లా అలవాటు అయిపోయింది సరే దీన్ని ఇప్పటి వరకు కూడా గద్దరన్న అరకులు కానీ మెలేస్తూ మెలేస్తూ పాడడం కానీ అది జనాల గుండెల్లో ఉంది ఇప్పటికి ఈనాలని అటువంటి తపన అది ఎప్పుడు కూడా బోర్ రాదు గదర్ అనే టైప్ ఆఫ్ ట్యూన్లు కానీ కానీ ఆయన ఎప్పుడన్నా నా వాయిస్ లా నాలానే పాడే ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు యంగ్స్టర్ వాడిని చూద్దాం ఒకసారి లేదా వాడు పాట విందాం లేదంటే మీరు ఎప్పుడన్నా ఆయన కలిసినప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేసిన సందర్భం ఉందా అయితే మీరు వేసిన క్వశ్చన్ ఎవరు నన్ను అడగలేదు మీరు అడిగినందుకు చెప్తాను అయితే నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే నేను నన్ను టూ థౌజండ్ టూ త్రీ నుంచి నల్గొండలో నల్గొండ గద్దర అంటారు అంటే నల్గొండ టౌన్కు గద్దర నల్గొండ వరకే గద్దర నేను అప్పుడు హైదరాబాద్తో నాకు ఎక్కువ సంబంధం లేదు నేను టూ థౌజండ్ నుంచి నైన్టీ నైన్ నుంచి కోమటెడ్తో టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు పనిచేశాను అప్పుడు ఆయన యంగ్ యంగ్స్టర్ ఎమ్మెల్యే రాజశేఖర్ గారు చాలా దగ్గర యువకుడు కోమటెడ్డి అక్కడ ఫుల్ జనాలు అంత క్రేజ్ అక్కడ ఎవరు అన్నారు అది నడుస్తుంది అక్కడ నైన్ వరకు నాకు టైం ఉండేది కాదు మధ్య ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడే పాడుతుండేది అప్పుడు నల్గొండ గద్దర నల్గొండ గద్దర అని అంటున్నప్పుడు అక్కడ దాని తర్వాత హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి టూ థౌజండ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా నన్ను అంతటి గద్దర అని అంటున్నారు కానీ గద్దర నన్ను కలిసినవా కలిసినవా అని అందరు క్వశ్చన్ వేసేవాళ్ళు ఈ మధ్య కలుస్తా ఈ మధ్య కలుస్తా అని ఎప్పుడు కదా భయం నాకు నేను పోయి నన్ను గద్దర అంటారు నేను గద్దర అని ఆయన అంత పెద్ద మహావృక్షము ప్రజాయుధం ఒక ఆయన దగ్గర పోయి నేను నేను ఉద్యమాలు చేయలేదు నేను నేను గద్దర అని ఓన్లీ గొంతుని నేర్చుకొని పాడుతున్నందుకే నన్ను నల్గొండ గద్దర అన్నారు అంటే ఆ ధైర్యం చేయలేక నేను కలవలేదు ఆ సందర్భంలో ఎవరో చెప్పారంట అసలు అరే ఇంద్రవెల్లి కొండల్లో దండే పుట్టిందని ఒక పాట పాడిన అది గద్దరాన పాటనే అది ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు దళిత గిరిజన దండోర అని ఒక కార్యక్రమం పెట్టారు అనుకుంది ఇప్పుడు పార్టీ గవర్నమెంట్ లేనప్పుడు ఆ సందర్భంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు పిలిచి ఇంద్రవెల్లిలో సభ పెడుతున్నాము దీనికి ఎట్లా చేస్తావు అసలు అంటే ఓ ఇంద్రవెల్లి కొండల్లో దండే పుట్టిందో వస్తావా సెల్లెలో దళిత గిరిజన నల దండోర మోగే వస్తావా సెల్లెలో ఎన్నెన్నో ఉద్యమాల సారథిగా గదిలలో వస్తావా తమ్ముడు ఇట్లాంటి పాట పాడుతుంటే ఈ పాట విన్న తర్వాత నల్గొండ గద్దర్ అని అప్పుడు యూట్యూబ్లో వచ్చింది పాట గద్దర నా విని ఈడోడరా మళ్ళీ గద్దర్ వీడు ఇంద్రవెల్లి పాట అట్లా సేమ్ బాడీ ఇండి అసలు ఎవడరా అనేది అని అద్దంకి దయాకర్ గారు అని ఉంటారు గద్దర్ నాకు బాగా క్లోజ్ అన్న నాకు కూడా క్లోజ్ అయితే మా జిల్లాలో నల్గొండ గద్దర్ అని మా దగ్గర ఒక గద్దర్ ఉంటాయంటే అరే ఏం వాడుతుండ్రా వాడు అరే వాడిని రమ్మని రా ఒకసారి రమ్మని రా అన్న ఇట్లే మాట్లాడతాడు అంటే సరే అదే గద్దర అని అడిగిండు అన్న నిన్న ఇది అంటే ఏమన్నా నా మీద మంచి అభిప్రాయం ఉంది అంటే చాలా మంచిగా వాడిని చూడాలి ఒకసారి రమ్మని రా అది సరేలే అన్న అనుకున్న అయిపోయింది ఒకసారి మందకృష్ణ గారు ఇంటికి మందకృష్ణ గారు అన్న అన్న నాకు క్లోజు కాల్ ఆయనకు ప్యాచ్ అయింది నేను చూద్దామని పోయాను చాలా మంది వస్తుండే గద్దర కూడా వచ్చింది ఆడికి నేను వెళ్తాను అవి కాదు అంటే నేను గద్దర అని వస్తున్నాను అంటే ఏమో అన్న నేను ఇంతవరకు కలుసుకోలేదు ఆయన చూడలేదు ఏంది ఇంతవరకు కలవలేదు అని ఇంత నల్గొండ గద్దర అని ఇంత వాయిస్ ఉంది నీకంటే ఏమో అన్న ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడు అన్న అంటే లేదు లేదు కల్పిస్తూ ఉండను ఇక్కడ ఇక్కడ పక్క నన్ను కూర్చోబెట్టుకుంటూ అన్న వచ్చి అక్కడ కలిసింది అండి అందరూ కలుస్తున్నారు అన్నకు ఈయనవర తెలుసా అంటే ఏడు వీడు నల్గొండ అరే ఏం రా నువ్వే నారా దంచుతున్నావురా బిడ్డ అది ఇది అని చెప్పి దగ్గరికి తీసుకోవడం నేను కూడా అన్నకు దగ్గరికి పోయి పాదాలకు నమస్కారం పెట్టుకొని అన్న నేనే అన్న అని చెప్పిన వరే మళ్ళీ కలుసుదాం రా నర్సన్న మనం అని చెప్పేసి ఆయన టూ త్రీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ నాకు కాల్ చేయడము అన్న వాళ్ళ డ్రైవరు మళ్ళీ అన్న ఫోన్ అన్న మాట్లాడిపోయడం చేయడం నాకు ఒక టూ మంత్స్ తర్వాత నాకు అన్న కాల్ చేసి నాదే ఒక పాట ఉందిరా నువ్వే పాడాలి అది అన్నకి ఇష్టమైన పాట అది ఎప్పుడు నన్ను గన్న తల్లు నోర తెలంగాణ పల్లెలోరం నన్ను గన్న తల్లు నోర తెలంగాణ పల్లెలోర పోటనై వస్తున్నానమ్మో ఓయమోనోర పోదాలకు వందోనలమ్మో ఉంటుంది ఈ సాంగ్ నువ్వు పాడాలరా అనేది అంటే సరేనా నేను వస్తున్నా అని చెప్పేసి మన బట్టి విక్రమ గారు డిప్యూటీ సీఎం గారు వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని అక్కడక్కడే రాసేసింది అన్న అప్పుడున్న అంటే ఇప్పుడు అంటే అంటే ఈ సర్కారులు అన్ని దొంగ హామీలు ఇచ్చి వస్తున్నాయి ప్రజలకు మేలు చేస్తలేరని ఏదో రాసేది అన్న సరేనా ఇక్కడ చేద్దామన్న అంటే ఆయన చెప్పాడు ఆయన వేరే వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటున్నారు అది ఇదంటే నేను లేదన్నా దీన్ని వాళ్ళు తెలిసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కళ్యాణ్ అని మన
చాలా హిట్ పడ్డాడు అన్న చాలా ఇష్టపడ్డాడు అరే అబ్బా మళ్ళీ ఒకసారి నాకు చూసుకున్నట్టు ఉందిరా నా గొంతు విన్నట్టుంది అని అన్నాడు కాకపోతే అన్న ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఎండ్లు బతికితే మా లాంటి వాళ్ళకి ఇంకా బాగుండేది కానీ మీ గొంతులో ఆయన ఎప్పుడు మా అందరికీ బతికే ఉంటారండి నో డౌట్ అందులో ఆయన పాటలు ఆడియో ఎంత ఉన్నా కూడా ఇంకా వచ్చే పాటల రూపంలో కూడా మీ వాయిస్ ని జనాలు అందరూ గదరగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అన్న త్యాగాలు అన్న పోరాటాలు అవన్నీ ఏం చేయలేదు నేను జనరల్ గా ఏంటంటే ఓన్లీ గొంతు మాత్రమే నేను ఎక్కడ కూడా నేను ఉద్యమాలు చేసినానే కానీ నేను పోరాటాలు చేసినానే అన్న నేను వారసుని అని ఆయనకు వారసులు నేను ఎక్కడ చెప్పుకోలేదు తెలంగాణలో గొంతు ఎత్తే ప్రతి గాయకుడు అన్నకు వారసులే అంటే ఆయన వారసు నేను చెప్పుకునేటువంటి రైట్స్ కానీ దమ్ము కానీ ఆ శక్తి కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా అట్లా చెప్పుకోను నేను నేను మామూలు చిన్న అను చాక్లెట్ అన్న చాలా పెద్ద పరిణామం ఆయన మహాశక్తి ఇట్లా అన్న వాయిస్ ద్వారా నేర్చుకున్నటువంటి శిష్యులు అమ్మాయి కరెక్ట్ గొప్ప వాయిస్ అన్నది అవును అయ్యో చాలా అద్భుతమైన వాయిస్ అసలు అంటే ఆయన ప్రతి పాటలోనూ సొసైటీలో ఉన్న ఇష్యూస్ని అందులో ఆయన రేస్ చేస్తూ బ్లడ్ ఉడికిపోతుంటుంది కూర్చోబెట్టి ఆవిడ ఎంత బాధపడిపోతారంటే ఒక పెళ్లి నాడు రాడు ఒక పుట్టినరోజు నాడు రాడు ఎప్పుడు ఇచ్చింది లేదు చేసింది లేదు చూసింది లేదు అని ఆవిడ చెప్పినా కానీ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదండి ఆవిడకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ తరం అమ్మ లాంటి ఆమె ఆ తరంలో అట్లా అంటే భర్తలకు అంత రెస్పెక్ట్ చేసి అట్లా చేయగలిగారు కానీ ఇప్పుడు మేము అంత వదిలేసి అట్లా చేస్తే అట్లా చేస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా కష్టం ఉన్నది మాట్లాడాలి అంతే అంతే అబ్సల్యూట్లీ అబ్సల్యూట్లీ కానీ బాబు ఏంటి అసలు మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్స్కి మీ పాట లేని పార్టీ లేదు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాసిన పాట అయితే మీరు నమ్మరు జగన్ అదే పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి పార్టీలో ఉన్న టాప్ మోస్ట్ క్యాండిడేట్స్ మీ పాట ఉంది టూ స్టేట్స్ లో ఉన్నాయి అసలు మీరు నమ్మరు యంగ్స్టర్స్ పదిహేను పద్దెనిమిది ఏళ్ళ లోపు ఉన్న పిల్లలు మా ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు కూడా మీరు పాడిన పాటని పొలిటికల్ పాటని వాళ్ళు ఏ పార్టీకి సంబంధం లేదు వాళ్ళకి కానీ ఎంత బాగుందమ్మా పాట అని హై వాల్యూమ్ లో పెట్టుకుని వింటారు వాళ్ళు అది ఎందుకు ఈసారి వచ్చింది అది ఈ ఎలక్షన్స్ లో వచ్చింది రెండైన పాటలు కొంచెం బాగా సోషల్ మీడియా యూట్యూబ్ లో కానీ రీల్స్ లో కానీ మేము చంద్రబాబు నాయుడు వాడిన జగన్ వాడిన రేవంత్ రెడ్డి గారికి వాడిన కేసీఆర్ కేటి ఎవరికి వాడిన వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళందరు కానీ వాళ్ళు కానీ వేరే వేరు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు అనుకో ఇప్పుడు నేను ఎవరి ఎవరికి పాడాను అనుకో ఒక లీడర్కి మీ ఫొటోస్ పెట్టేసి మీ పాట పెట్టేస్తారు అవును అదరని బెదరని రక్తమది నడవదురాట నీతి న్యాయం నిండు గుణము కదరా తన పాట నిప్పుకు చదలే పట్టదురా నీతిని మరిసితిరా ఉప్పెన తీరుగా వస్తుందిరా కాసుకోండి గా మీ ఫోటో పెట్టి మీ వీడియోలు పెట్టి ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరి పేరు లేదు ఉండదు పెట్టేస్తారు వాళ్ళు కట్ చేస్తారు అదే బ్యాక్ ఫ్రంట్ కట్ చేసి మధ్యన పెడతారు ఎవరికి అర్థం కాదు వీళ్ళ కోసం పుట్టినట్టు ఉంటుంది అవును అట్లా యూట్యూబ్ లో రీల్స్ లో చాలా టాప్ ఉంటాయి మన పాటలు అవును అవును చాలా చాలా కానీ ఇప్పుడు కొత్త న్యూ బిజినెస్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ సాంగ్స్ అనేవి మన తెలంగాణ యాసలు తెలంగాణ భాష ఆ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల మీద ఎన్నో రకాల పాటలు వస్తున్నాయి సామాజిక అంశాల మీద ఓకే అవన్నీ నేను చేస్తాను నేను మీరు చెప్పారు కదా అట్లాంటి సాంగ్స్ జోనరు పిల్లలు తమ్ముళ్ళు చాలా బాగా చేస్తున్నారు అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ ఎంత పెద్ద సినిమా సింగరు ఎంత సినిమా రైటర్ సినిమా హీరోకి లేని క్రేజ్ మన ఇక్కడ ప్రాంతంలో ఉన్న తెలంగాణలో యూత్ లో అంత క్రేజ్ ఒక్కొక్క సాంగ్ ఒకటి అంటే మీకు యూట్యూబ్లలో చూస్తుంటే ఎవ్రీ ఏ ఏ సాంగ్స్ చూడండి మీకు అన్ని పది మిలియన్లు ఇరవై మిలియన్లు ముప్పై మిలియన్లు ఉంటాయి చాలా చాలా గ్రేట్ కానీ ఎస్పెషలీ తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఆ భాషని గౌరవించే వాళ్ళు కానీ ఆ భాషలో ఉన్న తీయందనాన్ని ఆస్వాదించే వాళ్ళు కానీ తెలంగాణ మనం కూడా మాట్లాడాలి అనే అది ఖచ్చితంగా వచ్చింది సినిమాలో చూస్తున్నాం బయట చూస్తున్నాం కదా ఏంది ఆ చెప్పి మంచిదే మాట్లాడతా అంటారు వాళ్ళు నాకు అర్థమైపోతుంది అవును అంత అంత మంచి ప్రేమగా నిండుగా ఉంటుంది నిజం నిజం కానీ ఒక సింగర్కి గొప్ప గుర్తింపు అని అంటే మీరు పాడిన పాటలు లక్షల మంది బిండం కోట్ల మంది బిండంతో పాటు ఫిల్మ్ ఆపర్చునిటీస్ సినిమా అవకాశాలు కూడా మీకు చాలా బాగా వచ్చాయి అంటే ఇంత ముందు కూడా నేను సినిమాలు పాడలేదని కాదు నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ దాకా సాంగ్స్ పాడిన మూవీస్ పాడిన నేను కానీ దానికి పెద్ద హీరో లేకపోవడం సినిమా పెద్దది కాకపోవడము 
అంటే పెద్ద డైరెక్టర్ లేకపోవడం అట్లే అంటే పైకి రాలే బయటికి రాలే అవి కానీ ఆ పది సినిమాలలో మంచి హిట్ పాటలు అవి అవి బయటికి రాలే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి కొంచెం తమన్ గారు మన్నొకటి పాడాను భీమ్స్ గారిది పాడాను ఇట్లా మధ్య చరణ్ గారిది కూడా ఒక సాంగ్ వచ్చింది ఇట్లా వస్తున్నాయి కొన్ని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మన కోన వెంకట్ గారు వెంకట్ గారు కూడా పిలిచి అది మంచి సాంగ్ జనవరి ఫిబ్రవరిలో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అట్లా మూవీస్ పెద్ద మూవీస్ ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడంటే మీరు ఇంత ట్రెండ్ సెట్ చేసేసి మీ వాయిస్ ని మిమ్మల్ని యంగ్స్టర్స్ తో సహా న్యూ జనరేషన్ సహా గుర్తించే హీరో స్థాయికి ఒకసారి నల్గొండలో స్టార్టింగ్ లో మీరు పాడిన పాటలకి వేరియేషన్ మనం చూసుకుంటే ఒకసారి మనం అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే మీరు ఏం చెప్తారు అంటే నల్గొండలో అక్కడ నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు అంటే అప్పుడు సాధన చేస్తూ అప్పుడు కూడా పాటను వదలకుండా అప్పుడు నేను డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కూడా కార్లలో అరుణోదయ సాంగ్స్ కానీ జనట మండలి సాంగ్స్ కానీ ఇంకా తెలంగాణ ఉద్యమ పాటలు కానీ అవన్నీ విని ఎక్కడ టైం వేస్ట్ చేసుకోలేదు నేను పని చేస్తున్నా కానీ నేను అప్పుడు మామూలుగా అప్పుడు నక్సల్స్ ప్రభావం ఉన్నటువంటి జిల్లా మా జిల్లా కూడా అయినా కూడా అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నా కార్ ఎక్కగానే నేను ఈ విప్లవాల పాటలు వేసేది వాళ్ళేమో టార్గెట్ చేసి మనం చంపేస్తుంటే ఈ పాటలు ఉండదు ఇలానేది ఎక్కువ అక్కడ అన్ని వేదికల మీద వినిపించే పాటలు ఎక్కువ శుద్ధల అశోక్ తేజ గారు అని చెప్పి శుద్ధల అశోక్ అన్న సాంగ్స్ ఎక్కువ నేలమ్మ నేలమ్మ అని ఆకుపచ్చ చందమామని అన్న ప్రభావం కూడా ఎక్కువ అన్న పాటలు వా టూ సాంగ్స్ మంచి సాంగ్స్ ఉంటుంది ఒకటి ఆకుపచ్చ చందమామ అని అంటే నేనే కోమటెడ్తో ఉన్నప్పుడు నల్గొండలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ వేదికల మీద ఎందుకంటే ఈ పొలిటికల్ ఒక లీడర్కి సంబంధించిన జనరల్ సాంగ్ కాబట్టి నేది రైతు గురించి అన్న చందమామ రైతు పోలిక చేస్తాడు అంటే చందమామలో మహిమ ఏమున్నది రైతు చందమామ అని ఇద్దరి ఆకుపచ్చ చందమామని రైతును పోల్చి పైన ఉన్న చందమామని పోల్చి ఒక గొప్ప పాట రాస్తాడు ఆకో పచ్చ చందమామా నువ్వెలే నువ్వెలే నీకు మచ్చ లేడాలే నెల్లెబులేలేబులే నింగిలున్న చందమామయ్య చేతిలో మహిమ ఏమున్నది గా మన్నుల నుంచెల్లి అన్నము తీసేటి మహిమ నీకున్నది గా మహిమ నీకున్నది మింటి సుఖాలల్ల వాడు సెమట సుఖాలల్ల నీవు ఆకో పచ్చ చందమామా నువ్వెలే నువ్వెలే నీకు మేఘాళ సోగసు వాడు మాగాని తేజస్సు నీవు ఆకు పచ్చ చందమామ నువ్వెలే నువ్వెలే నీకు రోజుకొక్క తీరు మారిపోతుంటుంది పున్నమి వెన్నెల దీపం పూటకొక్క తీరు మారిపోతుంటుంది పుట్టెడు కష్టాల రూపం అమవాస నెల వంక వాడు ఉపవాస నెల వంక నీవు పచ్చ చందమామాను వెలేను వెలే నీకు మచ్చాలేబులేబులేబులేబులే కలవరేడే తేరు కానీ కలవని వాడు చేరలేడు ఎంత పాపం కలవరేడే తేరు కానీ కలవని వాడు చేరలేడు ఎంత పాపం కట్టుకున్న దాన్ని ముద్దు ముచ్చటలేక గడిపే రాత్రి ఎవడి శాపం రాత్రి పూటకు వాడు కాపు రాత్రి పూటకు వాడు కాపు రాత్రి తోటకు నీడు కాపు రాత్రి పూటకు వాడు కాపు రాత్రి తోటకు వీడు కాపు ఆకు పచ్చ చందమామ నువ్వెలే నువ్వెలే నీకు మచ్చ లేడాలేబులేబులే కాకమ్మ కథలోని రాహుకేతువులతో ఏడాది ఒకసారి గ్రహణం కాకమ్మ కథలోని రాహుకేతువులతో ఏడాది ఒకసారి గ్రహణం పంట చేతికి వస్తే చుట్టూర రాహులే ఏడాది కేడాది గ్రహణం విడుదలేమో వాడికుంది విడుదలేమో వాడికుంది నీవేమో జీవిత బంది ఆకు పచ్చ చందమామ నువ్వెలే నువ్వెలే నీకు మచ్చ లేడాలేనే లెబులేబులే లెబులేబులే రాసిన వాళ్ళు 
ఎంత గొప్పవాళ్ళు అంత మంచి వాయిస్ తో అంత ఎనర్జిటిక్ గా పాడేవాళ్ళు మీరు అంతే మీ అభిమానం కానీ ఇంత ఎనర్జీ ఎలా అండి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎమోషన్ ఆ వాయిస్ లో ఆ బలం ఆ స్ట్రెంగ్త్ అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంది అసలు ఏం తింటారు మీరు మీరేం తింటారు ఇన్నేళ్ళు చూస్తా ఉన్నా ఎప్పుడు అట్లే ఉన్నారు ఇంతమంది ఐపీఎస్ లని ఐఏఎస్ లని మాలాంటి గాయకులని ఇంతమంది ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు కదా ఎప్పుడు చూసిన అంజలి గారు అంటే ఇదే చిరునవ్వు ఎంతో మంది ప్రతిభ ఉన్న వాళ్ళని ప్రతిభ తీస్తూ ఎప్పుడు ఆడుతూ పాడుతూ హాయిగా ఆనందంగా అంటే మీ గొంతు ఎలా కాపాడుకుంటున్నారు ఏం లేదు అంటే నాచురల్ గా వచ్చిన గొంతు ఇది అమ్మ ఇచ్చిన గొంతు ఇది మా అమ్మ ఇచ్చిన గొంతు దానికోసం ఏం లేదు కొంచెం కూల్ వాటర్ తాగకుండా చూసుకోవడము వచ్చిన గొంతు అయితే పోదు మనం ఫిట్నెస్ చేసుకోవడము కొంచెం చూసుకోవడం అంతే పాడుతూ పాడుతూ వచ్చి సాధనతో వచ్చింది కాబట్టి ఇది అంత ఈజీ నాటుగా వచ్చింది పోదు మధ్యన నేర్చుకొని నేను ఏదో సంగీతం నేర్చుకొని ఏదో క్లాసులకు పోయి అట అట అంటే కొంచెం కాదు కదా ఇది మట్టితో వచ్చింది కదా ఇది అవునండి ఒక పాటలో చెప్తాను అమ్మో నీ గొంతును నాకు ఇచ్చి అమ్మో నీ గొంతును నాకు ఇచ్చి గొప్పోని చేసినావే నువ్వు తిన్నా తినకున్నా గర్వంగా పెంచినావే ఏ మాయ మర్మ మెరుగని మట్టి తల్లి నీవు నీ గర్భగుడిలో నన్ను పది నెలలు దాచినావే నీ గర్భగుడిలో నన్ను పది నెలలు దాచినావే నువ్వు తిన్నా తినకున్నా గర్వంగా పెంచినావే ఏ మాయ మర్మ మెరుగని మట్టి తల్లి నీవు మా అమ్మ గురించి పాట అంటారు ఒకటి అమ్మ పాట విన్నారా ఎప్పుడు తెలంగాణ అయింది తెలంగాణ తెలుగు ప్రపంచంలో తెలుగు వాళ్ళందరూ తెలుసు మా అమ్మ పేరు తెలుసు ఎక్కడ పోయినా దుబాయ్ పోయినా బహిరన్ పోయినా కువైట్ పోయినా లండన్ పోయినా అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లలో మన వాళ్ళు పనిచేస్తే అన్న మేము పాట ఇష్టం మన అని ఏం పాట ఏంటంటే భద్రమ్మ కొడుకు కదా నువ్వు అంట మా అమ్మ చదువు రాదు చదువు కూడా రాదు మా అమ్మకి ఓకే అమ్మ తెలియ అంటే నేను మాచర్లో పోయినా ఒకరోజు అక్కడ ఏదో బిజినెస్ ఉంటే మాచర్ల అక్కడ కార్ దిగగానే అన్న భద్రమ్మ కొడుకు కదా నువ్వు ఎట్లా నాకు చాలా గొప్ప అనిపిస్తుంది నేను తెలుసు అది కూడా అసలు ఏమంటుందండి బండెనక బండి బండెనక బండి కట్టి ఏంటి సార్ బండెనక బండి కట్టి పదహారు బండ్లు కట్టి ఏ బండ్ల వస్తావు కొడుకో నైజాము సర్కరోడ నా జీరమించిన ఊరో నైజాము సర్కరోడ చుట్టుపట్టు సూర్యపేట నట నడు మొదల్ల గొండ నువ్వు ఉండే హైదరాబాదు దాని పక్క గోలుకొండ గోలుకొండ ఏంటంటే దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని వచ్చాం కాబట్టి అది అట్లనే ఫిక్స్ అయిపోయింది అని గద్దరన్న సాధనలో వచ్చిన నా గొంతు నాకు ఉంటది కదా నాది ప్లస్ అన్న రెండు యాడ్ అయినట్టు ఉంటది నిజం కానీ నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీరు పడ్డ కష్టం చాలా రిస్క్ తో వచ్చాను నేను అదే అంటున్నాను సో ఈ రోజు అయితే నేను అనుకోవడం మీ కష్టాలని తీరి గట్టెక్కైనా అనుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా కష్టపడి వచ్చిన తీరిది చెమటల్లో తడిసేవాడికి చిక్కని శిఖరాలు ఉండవు చైతన్యం ప్రబలిన చేతల ధాటికి ఓటమి నిలబడదు నిరంతరం మరింతగా ఉదయిస్తూ వచ్చేవారు నేను బాల్యంలో ఊరి నుంచి అప్పుడు ఆ టూ మంత్స్ ఎండకాలంలో టైం వేస్ట్ వేసవిలో కూడా బయటకు పోయి పని చేయడం కాని నుంచి నైంటీ ఫైవ్లో నేను డ్రైవర్గా వచ్చాను టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు బయటికి రావడం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ టైం ఒక వన్ అవర్ కూడా నేను వేస్ట్ చేయలేదు పాట నేను పోదు అందరు అనుకుంటారు నర్సన్న అంటే ఎక్కువ సాంగ్స్ పాడుతుండను ఇంత పేరు ఇవన్నీ నైట్ నైట్ రావు ఇవన్నీ ఎవరికి వాళ్ళు కష్టపడితే దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చేది వాళ్ళకి ఇస్తాడు వచ్చి పేరు వచ్చిన వాళ్ళ మీద ఏడవడము చూస్తాను నేను అక్కడక్కడ అందరం పోరాడతాము ఎవరికి ఇచ్చేది వాళ్ళకి ఇస్తాడు దేవుడు అది గమనించుకుంటే మంచిది అందరు కూడా కానీ ఎవరి గురించి చెడ్డగా నేనైతే మాట్లాడను ఒకరి గురించి నేను తప్పుగా మాట్లాడలేదు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు మన పని మనం పనిని ప్రార్థనగా భావిస్తే ప్రతి విజయం నీదే అంటాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి కానీ నిజానికి అప్పుడు అంత కష్టం పడకపోతే ఇప్పుడు రాదు ఈ పాటలో ఉన్న సారాన్ని అర్థం చేసుకోవడం లేదా దాని అంత ఫీల్ అయి మీరు పాడగలిగి ఉండేవాళ్ళ నిజంగా మీకు ఏ గోల్డెన్ స్పూన్ తో మీరు పుట్టున్నట్టయితే రాదు అట్లా కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటే రాదు అది ఎగ్జాక్ట్లీ మా పిల్లలే ఉన్నారు మా చిన్న పాప పాడుతుంది పాడుతుంది కదా పాడుతుంది ఎంతవరకు పాడుతుంది టైం పాస్ పాట అంతే ఇక్కడ నాన్న ఏదో ఆ రూమ్ లో పాడుకుంది ఎంతది పాడన్నమనుకో వద్దున నాన్న అన్ని ఇరికిస్తా ఉన్నాను నేను అట్లా కాదు మా ఫాదర్ మాది పల్లె పల్లెటూరు కదా చిన్నప్పుడు మా వదినలు ఎట్లుండేదంటే మా అమ్మాయి ఏజ్ ఉండేవాళ్ళు వదినలు అంటే కజిన్స్ అంటే పెద్ద ఫ్యామిలీ విలేజ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఒక అంటే ఒక టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ దాకా ఫ్యామిలీస్ ఉన్న పెద్ద నాన్నలు చిన్న నాన్నలు ఉన్నప్పుడు 
మా ఫాదరు నన్ను తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి ముందర తీసుకుపోయి అక్కడ సాయంత్రం కానీ కూర్చోబెట్టి అరే ఇక్కడ పాట పాడరా అంటే వద్దు నాన్న అంటే వదిన ఇంటేది పాడు మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో వదిన ఇంటేది పాడు ఆ అన్న ఇంటాడు ఎట్లా పాడవనేవాడు నేను అసలు నాకు ఏ ఈ పాటలు వచ్చే కావు ఏదో మా తెలుగు లెసన్లో చిన్నది ఏదో పోయం లాంటిది అట్లా ఏముండే చిన్న పద్యం లాంటిది అట్లా అట్లా గదరన పాటలు ఇవి అవి అట్లా 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 పాడండి నామూస్ లేకుండా పాడుతుండేది అట్లా పాడడం వల్లనే అది ఇంకా కట్ చేస్తే నేను కోమటెడ్తో పనిచేసిన నేను డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎవరింటికన్నా ఇది చిన్న ఫంక్షన్కి అట్లా ఈవినింగ్ టైంలో ఇట్లా అట్లా వెళ్ళాం అనుకో అతను కూడా చెప్పేవాడు ఇక్కడ సాంగ్ వాడరా నువ్వు నీ మూడు ఒకసారి అనుకునేది రాత్రి పదకొండింటికి పన్నెండింటికి పడుకునేది కదా అంటే కొంచెం అంటే నిద్రపోయేది ఎమ్మెల్యేస్ అంటే ఎక్కడో పోతారు ఏదో పార్టీలలో ఉంటారు ఇక టైం పడుతుంది అనేదిగా అయితే ఎవరో అన్నారు నర్సి రెడ్డి చాలా బాగా పాడుతున్నా ఒకసారి మీవన్ విలువ పాట పాడుతున్నా వాళ్ళ ఇంట్లో మంచి ఉండి అర్ధరాత్రి అంటే ఇట్లా నిద్ర వస్తున్నా కానీ పాడుతుండేది నేను పాడను నువ్వేంది నాకు చెప్పేది అని ఎప్పుడు అనలేదు నేను ఎవరిని ఎప్పుడు పాడుతుండేది ఏదో ఒకటి పాడుతుండేది ఏదో ఒకటి కాయించి ఏదో ఒకటి కూడా ఏదో ఒకటి ఆ నొప్పిచ్చే జనాలని అప్పటికప్పుడు అప్పటికి వచ్చేది ఎంతో కష్టం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్గా కష్టపడితే పోరాడి పొందిన విజయం ఇది రాత్రి రాత్రి ఎవరు అన్నారు ఉత్తగా రాత్రి రాత్రి మనకి ఇంత క్రియర్ ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏదో కావాలని ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరు కూడా ఫోన్ మాకు పాట నీ పాట ఒకటి ఉంటే చాలా అనుకునే స్థాయి వచ్చిందంటే దాని వెనుక చాలా కృషి ఉంటుంది నేను అందరూ అడుగుతూనే ఉంటారు జనరల్గా ఇంటర్వ్యూస్ అడుగుతూనే ఉంటారు మీ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు కూడా జనరల్గా చెప్తా నేను అలా యాంకర్ అంజలి గారితో మంచి సింగర్ తోటి ఒక ఎంట్రీ చేయడంటే మాకంటూ ఒక పేజ్ మీ వాళ్ళ విషయంలో మాకు మంచి ఇంటర్వ్యూ దొరికినట్టు చాలా అద్భుతమైన ఇంటర్వ్యూ చేయగలిగే అవకాశం జర్నలిస్ట్లకు దొరుకుతూ ఉంటుంది మాకు కూడా అనిపిస్తుంది అంజలి గారితో ఇంటర్వ్యూ అంటే చాలా మంది సమాజంలో సంఘంలో మంచి గుర్తింపు గౌరవాన్ని పొందినటువంటి మహానుభావులు ఎంతో మంది ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు మీరు చాలా తెలివిగా చాలా చాకచక్యంగా చాలా నవ్వుతూ ఆనందంగా హాయిగా సొంత ఇంటి ఆడపడుచు మాదిరి మీరు చేస్తారు నేను కూడా సరే అంజలి గారితో ఒకసారి చేద్దాము మంచిగా అంటే మన సూక్తి మాట్లాడదాము మన పాటలు కానీ మాటలు కానీ ప్రజలకు తెలియజేద్దాం అని అనిపిస్తుంది మళ్ళీ కోమటిరెడ్డి గారిని మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా ఫేస్ అట్లా కలుస్తాం అట్లా ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ లెక్కనే ఉంటాము మేము బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఉద్యోగం అంటే మామూలు బిజినెస్లో అనేది ప్రతి ఎలక్షన్ నాదే ఉంటుంది కోమటిరెడ్డి గారు అంటే చాలా స్పెషల్ సాంగ్స్ వస్తాయి నల్లగొండ నర నరమున ప్రవహించే రక్తమా ఉద్యమాల ఉదయమా ఉద్యమాల ఉదయమా కోమటి రెడ్డి సింహమా ఓహో కమ్యూనిస్టు కోటలో అన్న ఎగిసిన యువ కెరటమా కన్న కొడుకు దూరమైన కడుపుల కన్నీళ్లను దాచుకున్న ధైర్యమా నాకు మా ఆఫీస్ లో కూడా అప్పుడప్పుడు అంటే పార్టీలకు అతీతంగానే ఇది కూడా మీరు ఓన్లీ మీ వాయిస్ మీ ట్యూన్ ఎమోషన్ వినడానికే మీరు అన్ పాడిన అన్ని పాటల పార్టీలకు సంబంధించిన అన్ని పాటలు వింటాం మేము పిల్లలతో సహా ఆ పాటలు పాడిన వ్యక్తిని ప్రత్యక్షంగా చూడడం ఎంత సంతోషంగా ఉందంటే ఒక బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని ఎదుర్కొన్నా ఉండి లైవ్ కాన్సర్ట్ ఇళయరాజు గారి లైవ్ కాన్సర్ట్ చూస్తున్నంత సంతోషంగా ఉంది నిజంగా నాకు ఈరోజు థ్యాంక్ యూ అమ్మా అది మీ అభిమానం మీ మంచి మనసు నేను చాలా సింపుల్ నేను వచ్చిన దారులన్నీ కూడా మీకు తెలుసు అవును సార్ సరే మనకి ఏదో పేరు వచ్చినంత మాత్రాన ఏదో ఎప్పుడు కూడా గతంలో ఎట్లా ఉంటే నేను అట్లే ఉంటాను జనం అనుకుంటారు నల్గొండ కదా అంటే ఎట్లా ఏమి ఉండదు నేను చాలా సింపుల్ నేను ఎప్పుడు నవ్వుతూ అందరినీ అందరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటే ఏదో ఒక పాట పాడి మిమ్మల్ని అందరినీ మెప్పేయడమే లక్ష్యం అవును కానీ ఒకసారి మొన్న ఎలక్షన్స్ కి పాడిన పాటలు చింది లైన్ పాడదాం వినిపించి వింటే బాగుండాలి ఫస్ట్ మీరు తెలంగాణ సీఎం గారు సాంగ్ ప్లీజ్ మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు అగ్గరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మారేవంతన్న నిగదీసి అడిగే మునగాడు బీడు భూముల వానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు యుద్ధం దీనికి చాలా కోట్ల మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ లండన్ లో నేను లండన్ పోయినప్పుడు అక్కడ పబ్ లో వేసారు పాటను అసలు మామూలు కాదు తీన్ మార్ సాంగ్స్ లాగా ఇవి ఆ ఊపలా ఉంటుందండి అబ్సల్యూట్లీ ప్రత్యక్షంగా నాకు ఇళరాజా గారి కాన్సర్ట్ చూస్తున్నట్టు ఉంది సో ఐ వాంట్ లిజిన్ పొలిటికల్ సాంగ్స్ అయ్యో అయ్యో ఎంత మాట మిగతా కేసీఆర్ గారి గురించి కూడా మంచి సాంగ్ 
ప్రత్యక్షంగా వినాలనుకుంటా గలగల్ల పోరేటి గంగమ్మ తల్లి నల్లరే గల్లకే మళ్ళించి నోడన్ను కాళేశ్వరముతో లక్షల ఎకరాలు కొలకలలాడించే మన పెద్ద రైతన్న ఎట్లుండే మన పల్లెలు గతమంతా నెర్రే బారిన నేలలు ఏడెన్ల ఈ పొద్దులో చిగిరించే మెల్లెగా దరిదన్ని బొక్క పలసని వాడు ఒక్కు గుండెల వాడు బంధువుకుల కదిలినాడు ఒక్కరొచ్చే పనులు ఒక్కొక్కటే చేస్తూ రెక్కలే తొడుగుతున్నాడు పేద తల్లి కన్సవులో నా పెరుగన్నమైన నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ సార్ ఏంటంటే ఒక నాకప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మన హిందీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎవరు పెద్దగా ఎంకరేజ్ చేయలేదట తర్వాత కొన్ని పాటల తర్వాత కొన్ని పాటల అవకాశాలు దొరికిన తర్వాత అది కంటిన్యూ చేయలేకపోయారు అనేది చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ మీరు చూస్తే పొలిటికల్గా ప్రతి ఒక్క పార్టీకి ప్రతి ఒక్క సీఎం క్యాండిడేట్కి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ క్యాండిడేట్కి అందరికీ పాడారు ఒక సింగర్కి ఒక పార్టీని లేదా ఒక వ్యక్తిని ఆ ముద్ర వేయడం అనేది యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా అది కరెక్ట్ కాదు ఒరిజినల్గా చెప్పాలి అని అంటే కానీ మీరు ఎస్పెషల్లీ మీరు ఈ పార్టీకి పాడి ఈ పార్టీకి ఎలా పాడతారు అనేటువంటి ఎప్పుడన్నా అలాంటిది ఏదైనా ఫేస్ చేస్తున్నారా అయితే చాలామంది అంటే తెలియక నన్ను అడుగుతారు కొంతమంది ఏంటన్నా ఇంత మంచి వాయిస్ కదా ఏదన్నా ఒక సైడే పాడచ్చు కదా అంటే అది చాలా తప్పు ఎందుకంటే మన ప్రాంతంలో తెలుగు వాళ్ళకు ముఖ్యంగా అంటే కర్ణాటక కూడా పాడుతున్నా ఇప్పుడు నేను ఏంది అసలు పార్టీలు ఇప్పుడు నన్ను రాత్రి రాత్రి ఏదో ఒక పోస్ట్ ఇచ్చి ఎంత పెద్ద పోస్ట్ అయిన ఇవ్వచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు పెద్ద లీడర్ నుంచి చేయొచ్చు ఆ లీడర్ వచ్చి నర్సన కాలేడే ఆ లీడర్ వచ్చి గొంతు పాడలేడే అందుకే దేవుడు సృష్టించినటువంటి ఈ గొంతులు కవులు కానీ గాయకులు కానీ కళాకారులు కానీ అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళు మరి ముఖ్యంగా నేను ఫస్ట్ కొంచెం కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయడం వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు వాడారు తర్వాత కేసీఆర్ గారి గురించి నేను పాడిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది అరే మాకు కూడా పాడతారు లేదు అట్లా చాలా మంది కేటీఆర్ గారికి పాడినాయి కేసీఆర్ పాడినా నేను తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు సాంగ్స్ చాలా హిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి కోమటి రెడ్డి గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కరి సాంగ్ ఉన్నది ఉత్తమ్ రెడ్డి మినిస్టర్ గారి సాంగ్ ప్రతి క్యాబినెట్ లో ఉన్న మినిస్టర్లు అందరికి నా సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు తెలంగాణ కానీ ఆంధ్ర కానీ ఇప్పుడు మన మన గొంతు బాగున్నప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళు అందరికి ఆశ ఉంటుంది నాకు వాడితే బాగుండని నేను నేను పాడను నేను ఈ పార్టీ అంటే అతను నొచ్చుకుంటాడు కదా దానివల్ల నాకు వచ్చేది ఏం లేదు అందరు హ్యాపీగా ఉంచడమే లక్ష్యం నేను నా పాటలతో అందరి విజయాన్ని కృషి చేయడం లక్ష్యం అట్లనే నేను ఒకరికే పాడి ఇంకొకరికి పాడను అని నేను ఎక్కడ నేను అట్లా ఏమి అన్న సందర్భాలు ఏమి ఉండవు అవును అది అందుకే నేను అన్నది ముందు స్టార్టింగ్ అయినా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పార్టీలకు అతీతంగా వ్యక్తులకు అతీతంగా ప్రాంతాలకు అతీతంగా మీ పాట అన్నా అంతే అంటే నేను అట్లా పెట్టుకున్నా అంటే ఏదో ఒక ఫిక్స్ అయిపోయి ఒక లీడర్ని నమ్ముకుని ఏదో చేసి ఎందుకంటే అట్లా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి గొప్ప గొప్ప గొంతులు గొప్ప గొప్ప వాయిస్లు కొద్ది రోజులు వాయిస్లు ఉంటాయి ఈ పుణ్యకాలం అంతా మనం ఒక పార్టీ పోయి ఒక చేసి ఏదో చేసుకొని అందరి మన గొంతు ప్రజల్లో ప్రజలు వినాలి అందరు ఆనందపడాలి ఇప్పుడు అట్ట అనుకుంటే మన ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ కూడా చాలా జెండలు జత కట్టడమే మీ ఎజెండా జనగుండల గుడి కట్టడమే జగన్ ఎజెండా ఓహో బలిరా బలి బలిరాక్షన్ ఎప్పుడు క్యాంపెయినింగ్ వాడిన పాట మామూలు కదా అంటే నేనేందంటే లీడర్స్ కి ఒక్కొక్క లీడర్స్ కి టూ సాంగ్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ ఉండవు బీజేపీ సాంగ్ ఉందా సార్ బీజేపీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఇంకోటి జగన్ సాంగ్ ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడు సాంగ్ ఒక్కసారి నిన్ను ఒక్కసారి నిన్ను వద్దనుకున్నందుకేగా ఎన్ని కష్టాలు కొన్ని చూసినమయ్యా బాగా ఒక్కసారి వద్దంటే ఇన్ని కష్టాలు నేను ఓడిస్తే అని చెప్తాం మనం జగన్ కూడా చెప్తాం ఏం తక్కువ చేసిండు రా రాజన్న కొడుకు కోరి పథకాన్ని పంపిండురా పేదింటి వరకు ఒక్కన్నే చేసి గుంపు కట్టొస్తుండ్రు తోడెళ్ల మందలుగా తొడగొట్టి సాగాలి రాతమ్ముడా అని ఉంటుంది యుద్ధం ఎవరికి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటారు ఈ కార్యకర్తలైనా కానీ సైనికుల్లో పనిచేయాలి యుద్ధానికి మనం ఒక ఆయుధం లెక్క గొంతు ఇవ్వాలి వాళ్ళ పోరాటానికి మనం ఆయువు కావాలని పెట్టుకుంటాను నేను 
అంతే కానీ ఒకళ్ళకే పాడి దీనివల్ల నాకేం వచ్చేది లేదు ఏమైంది అందుకే ఇందని పవన్ కళ్యాణ్ సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఒక సాంగ్ ఈ మధ్య కాలంలో అది ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి టూ సాంగ్స్ హిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి జనసేన సాంగ్స్ మీరు విన్నారా అవి అందుకే మీ ప్రత్యక్షంగా మీరు వినాలని అనుకునే దాని గురించి మేము ఎక్కడో ఆడియోలో అక్కడ విండమే యూట్యూబ్స్ లోను ఛానల్స్ లోను విండమే అది కూడా పాడి పర్వాలేదండి నేను విన్నది ఏంటంటే ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెడితే మీ ప్రొఫెషన్ లో ఇవన్నీ పర్సనల్ గా కూడా మీ వైఫ్ ని ఒప్పించడానికి ఒక పాట పాడారంట అది తెలుసుకోవాలని అది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా ఎలా పాడి మీరు ఇంప్రెస్ చేశారా అని అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేనేం సాధించాలన్నా నీతో ఏదో పని తీసుకోవాలన్నా ఎవరితో అప్రోచ్ సింగర్గా అవుతారు నేను కొంచెం జనరల్గా వాయిస్ ఉంది కాబట్టి మాకు ఇది ఒకటి వచ్చాడు దేవుడు కాబట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళడం డిస్కస్ మనకు ఆ రోజు అమ్మాయిని ఇచ్చారంటేనే సింగర్ ఇప్పుడు కూడా ఆయన వాళ్ళ వైఫ్ గురించి అడుగుతుంటే ఎంత సిగ్గుపడుతున్నారో చూడండి అంటే అబ్బాయి డ్రైవర్ అంటే ఒక త్రీ ఫోర్ థౌజండ్ శాలరీ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ ఏముంది సింగర్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా క్వాలిటీ ఏంది క్వాలిఫికేషన్ క్వాలిటీస్ ఏమున్నాయి సింగర్ కాదు అది మరి నిరూపించుకోవాలి మనం అక్కడ అనంగ ఆమెకు చెప్పి ఉంటారు సింగర్ అని అక్కడే వాడితే అయిపోద్ది కదా అంతే కదా సో పెళ్లి చూపులోనే పాడారు పెళ్లి చూపులే అంటే నన్ను కూర్చోబెట్టి చూపించే వాళ్ళకి నేను అందరు ఉన్నారు రిలేషన్స్ వాళ్ళు అయితే ఏంటంటే నాతో మాట్లాడడము అని చేయడం సింగర్గా నన్ను తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టిన వాళ్ళకి నేను నర్సన్న బాగా వాడతాడు అనేది తెలుసు అక్కడ వదిన వాళ్ళు నుంటుండే అందరూ నార్కట్పల్లిలో ఇది లింగారెడ్డి గారు భాగ్యమ్మ అని అన్న వదినలు అవుతారు వాళ్ళు అమ్మాయి వాళ్ళకి చుట్టాలు వాళ్ళ దగ్గర డిస్కస్ ఇది ఆ వదిన ఉండే అడిగేది నన్ను ఇట్లా మంచి పాట పాడేదని అంటే సంధ్య వేళలో సరిగమ పదని సాడాపించగా సంధ్య వేళలో సరిగమ పదని సాడాపించగా మా చిన్ని లక్ష్మి చిరు చందనాలతో నన్ను దీవించగా మదిలో 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 మెదిలను ఏదో భావం బహుశా నీవేనేమో కళలో కదిలను కమ్మని చిత్రం మనసా నీవేనేమో యమునా తీరమందు ఎదలో ఊహలన్నీ కవితలుగా రాస్తుంటే ప్రతి పదము నీవేలి విరిసే పారిజాతం కురిసే మంచు వర్షం నీ నవ్వుల మైమలని చెబుతుంది సెలయేరై వరద పొంగుళ్ళ ప్రమిద రంగుళ్ళ నీ ఎదలు కనిపించే వయసా వర్ణానికి అందని సొగస వలచే వదువే నీవని పిలిచి సంధ్య వేళలో సరిగమ పదని సాడాపించగా మా చిన్ని లక్ష్మి చిరు చందనాలతో నన్ను దీవి మదిలో 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 మెదిలని ఏదో భావం బహుశా నీవేనేమో కళలో కదిలను కమ్మని చిత్రం మనసా నీవేనేమో మొత్తానికి లక్ష్మి గారిని ఎలా ఫ్లాట్ చేసేసారు లక్ష్మితో పాట పాడు ఏదో మనం ఒక సాంగ్ పాడామనుకోండి మన మీద మంచి అభిప్రాయం వాయిస్ సింగర్ అన్నారు కానీ వాయిస్ అయితే బాగానే ఉందని అనుకుంటారు కదండి ఏమైతుంది అంటే మనం ఇక్కడ పాడుతున్నప్పుడు మీ ఒక్కరి కోసం కాదు చుట్టూ పది మంది వింటున్నా నువ్వు ఉద్దేశంతో వాడమే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా అందరూ వినాలి కదా ఒకరికి వాడిన అదే వాయిసు అక్కడ వంద మంది కనిపించిన అదే అందుకే నేను పాట పాడుతున్నప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ కరెక్ట్ పెట్టి అందరు కావాలన్నప్పుడే పాడుతున్నాను మనం పాడుతుంటే పక్కన వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు వేరే ఫోన్లు ఎత్తుతుంటారు కాన్సన్ట్రేషన్ మనం చెప్తుంది అంటే వీళ్ళకి ఎవరికి మనస్ఫూర్తి లేరు అవసరం లేదు తగ్గించుకోవాలని మన బ్రెయిన్ చెప్తుంది అట్లా వచ్చింది కానీ ఒక ఆర్టిస్ట్కి వాళ్ళు చాలా క్రియేటివ్గా ఉంటారు చాలా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే ఏ ఫామ్ మీరు ఆర్టిస్ట్ తీసుకున్నా సరే ఒక బాధ వచ్చినప్పుడు అదే టైంలో ఇంతే ఎమోషన్లో మీరు ఒక రాజకీయ నాయకుడికి పాట పాడాలన్నప్పుడు స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ లాగా మీ మూడ్స్ని ఎలా మార్చుకుంటారు నేనేం కాదు ఎవరైనా లిరిక్ ఏ సింగర్ అయినా లిరిక్ని చూసి చూసి మారిపోతారు లిరిక్ చూస్తారు కదా అక్కడ బాధ ఉంటే మనం బాధలనే వాడాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది మనకు అమరవీరుల పాట ఉంది ఏదన్నా సుద్ధల్ అశోకన్ రాశాం నాకు ఇష్టమైన పాట వందే మాత్రం శ్రీనివాసన్న పాడిన పాట అంటే నక్సలైట్లు ఈ లోకాన్ని పెట్టి వెళ్ళిపోతే ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయినప్పుడు వచ్చేటువంటి పాట అది 
ಮಿಂಗಿ ಕೆಗಸಿ ನಾರಾ ನೇಲ ತಾರಲಾರ ವೇಗು ಚುಕ್ಕಲೈ ದಾರಿ ಚೂಪುತಾರ ಈ ತಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಲೋ ತಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡನೋ ಭೂತಲ್ಲಿ ನುದುಟಿ ಪೈ ಮಿ ಗುಂಡೆ ನೆತ್ತುಟಿತೋ ಬೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿ ಪೋತಿರೋ ಪುಟ್ಟ ಕೊಚ್ಚಿನ ಪೈರು ತಲ್ಲಿ ತಾಗ ನನ್ನದೆ ಗುರುಕುಸೇ ನೀಲೇಗ ದೂಡ ಪಾಲು ತ್ರಾಗ ನನ್ನದಿ ಮೀರು ದಾಟಿನ ಏರುಲನ್ನಿ ಎಕ್ಕಿ ಎಕ್ಕಿ ಏಡ್ಸೆನೋ ಚಂಪಿನೋಲ್ಲ ಸಾವುಗಾನೋ ಚೇತುಲೆಟ್ಲ ಒಚ್ಚೆನೋ ನಿಂಗಿ ಕೆಗಸಿ ನಾರ ನೀಲ ತಾರಲಾರ ವೇಗು ಚುಕ್ಕಲೈ ದಾರಿ ಚೂಪು ತಾರ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಲೋ ತಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಲೋ ಭೂತಲ್ಲಿ ನುದುಟಿ ಪೈ ಮಿ ಗುಂಡೆ ನೆತ್ತುಟಿತೋ ಒಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿ ಪೋತಿರೋ ಮೀ ಅಮ್ಮ ಚೇತಿ ಬೂವ ಎಪ್ಪುಡು ತಿಂಟಿರೋ ಮೀ ಅಯ್ಯ ನೋಟಿ ಮಾಟಲೆಪ್ಪುಡು ವಿಂಟಿರೋ ಮೀ ಅನ್ನದ ಮೂಲಿಪುಡು ಯಾಡ ಉನ್ನರೋ ಮೀ ಅಕ್ಕ ಸೆಲ್ಲಲನೆ ಮರಚಿಪೋತಿರೋ ಮೀ ತಲ್ಲಿ ಕಡುಪುಲೋ ಪೇಗೆ ಕದಿಲನೋ ನಿದುರಲ ಹುಲಿಗೆ ಪಲ್ಡದೋ ಮೀ ತಂದ್ರಿಕೆ ದುರುಗ ಏಸೆ ಕುನ ಮೊಚ್ಚೆನೋ ಗುಂಡಲೋ ಪಿಡುಗು ಪಲ್ಡದೋ ಕೊಂಡಲಲ್ಲೋ ಕೋನಲಲ್ಲೋ ಪೊದ್ದು ಪೊಡಿಚಿ ನಪ್ಪುಡು ಕೊಂಡಲಲ್ಲೋ ಕೋನಲಲ್ಲೋ ಪೊದ್ದು ಪೊಡಿಚಿ ನಪ್ಪುಡು ಅನ್ನ ಮೀರು ಜಂಡ ಎತ್ತಿ ವಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಉಂಟದು ಅಶೋಕನ್ನಂತ ಗೊಪ್ಪಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ರಾಶಾಡು ಆ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬಾಗ ಪಾಡಾಡು ಒಕ್ಕ ಸಿಂಗರ್ ಒಕ್ಕ ಮಾದರಿಗ ಪಾಡದೆ ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಸಾಧನ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐತದು ಅವನು ಅರ್ನಿ ಅಟ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಟ್ಲ ಬೆಮಲಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೇ ಚೂಡಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಪಾಟಲನ್ನೇ ನೀನು ಬಾರ್ತುಂಟಾ ಹ್ಮ್ ಒಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಕದಿ ನರಣಲ್ಲ ರೇಗಲ್ಲ ನಲ್ಲ ರೇಗಲ್ಲ ಎರ್ರ ಕಲವ ಪೂಲು ಪೂಸೇ ಮಾಯನ್ನ ರಂಗು ರಂಗು ಲೇಡು ರಂಗುಲ ಸಿಂಗಿಡಿ ನಿಂಗಿ ನೇಲ ಪರಸುಕುಂದೋ ನೋಗ ಅನಗನಗ ಒಕ ಪಲ್ಲೆ ನೂ ಕಲ್ಲ ಮರ್ರಂಟ ಕಷ್ಟ ಜೀವುಲ ಪಲ್ಲೆ ರೋ ನಾಗ ಕಷ್ಟ ಜೀವುಲ ಪಲ್ಲೆ ರೋ ಓಹೋ ದೆಬ್ಬಕ್ಕು ದೆಬ್ಬನ್ನದೇ ಚೈತನ್ನ ಎದುರು ದೆಬ್ಬ ದಿಸೆನಾ ಎಂಗಿ ಲಾವಿಸಿ ಲೊದ್ದನಿ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಗೇದಿಲೇದನ್ನದೋ ಅನ್ನನ್ನ ವಿನರನ್ನ ಅನ್ನ ವಿನರನ್ನ ಕಲರ ವಿನರೋ ನಾಗ ಅನ್ನನ್ನ ವಿನರನ್ನ ಅನ್ನ ವಿನರನ್ನ ಕಲರ ಜಿಲ್ಲಾಲಕನ್ನ ತಲ್ಲಿ ಪೇಗು ತೆಗನಿ ಊರು ಲೇದು ರೋ ನಾಗ ನನ್ನ ವಿನರನ್ನ ಅನ್ನ ವಿನರನ್ನ ಕಲರ ವಿನರೋ ನಾಗ ಗಿಂಕಿನ ಸೂರ್ಯುಡು ನೇರದು ನಿಂಗಿ ಕದ್ದಿ ನಾಡೋ ಹೋ ಎಡು ರಂಗುಲ ಸಿಂಗಿಡಿ ಎರ್ರ ಜಂಡಲ ಗಯಗಿರಿ ನಾಗ ಜಂಡಲ ಗಯಗಿರಿ ನಾಗ ಜಂಡಲ ಗಯಗಿರಿ ಜನ್ಮ ಧನ್ಯ ಅಟ್ಲಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲ ಉಂಟದಿ ಗೊಪ್ಪ ಗೊಪ್ಪ ಗಾಯಕಲು ಅಕ್ಕ ಗಾನಿ ವಿಮಲಕ್ಕ ಗಾನಿ ಗದ್ದರನ್ನ ಗಾನಿ ಅರುಣೋದಯ ನಾಗನ್ನ ಅನಿ ನಿನ್ನೇ ಸುದ್ದಾಲ ಹನುಮಂತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಚ್ಛಾರು ಅಶೋಕನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಚ್ಛಾರು ನಾಗನ್ನ ಕೂಡ ಚಾಲಾ ಗೊಪ್ಪ ಗಾಯಕಡು ಇಟ್ಲಾ ಮಾ ಮುಂದು ತರಾಲೋಲ್ಲನೆ ಮೇಮ ಎವರೈತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಗಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಗಾ ವಾಳ್ಳ ಪಾಟಲ್ನ ವಿನಿ ನೇರ್ಚಕೋನಿ ಸಾಧನ ಚೇಸ್ತೆ ಮುಂದು ತರಾಲೋಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮನ ಆ ಗುಂತುನಿ ಆ ಬಾನಿಲ್ಲನಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಾನಿ ಅದಂತ ಇವನ ನೆಪಗಲ್ಲ ಮನ ಈ ನೇರ್ಚಕೋನೆಟಪ್ಪಡ ಏಮ್ ನೇರ್ಚಕೋಕೊಂಡಾ ಮನ ಏಮೋ ಪಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೋಗಿ ಇದ ಚೇಸ್ತೆ ಇದು ಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಸ್ತೆ ಮನ ಪಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೋತೆ ಮನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಉಂಟಂತೆ ಕಾರಣ ಮಾಲಾಂಟಿ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕಲಕ್ಕೆ ವಾಳ್ಳೆ ಆದರ್ಶ ಸೀನಿಯರ್ ಲೇ ಕಾನೀ ಇಂತಕಿ ಈ ರೋಜ್ ಅಂತೇ ಈ ಸ್ಥಾಯಿಕ ಹೊಚ್ಚಸರು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಬನಕ್ಕ ತಿರಿಗಿ ಚೂಸ್ಕುಂಟೇ ಮೇ ಕಸ್ಟಮ್ ಗುರಿಂಚಿ ಒಕಾನಕಪ್ಪು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ ಪಡ್ಕುಂಡಾರ ನೆನ್ ಬಿನ್ನನ್ ಚಾಲ ಕಷ್ಟ ಲವನ್ನಿ ಇಂತಕಿ ಈ ರೋಜ್ ಅನ್ಕುಂಟರ್ ಮೇ ಮನ ಚೂಸಿ ಆ ಆಯನಿಕ
ఏంది గొప్పడు అయిపోయాడు ఆయన అని అంటారు కానీ దీని వెనకాల ఉన్న కష్టం మీకు మాత్రమే తెలుసు ఎవరికి తెలియదు అది ఇవన్నీ చెప్తే అర్థం కాదు డ్రైవర్ గా జీవితం ఏంది ఎంత కష్టపడాడు ఏంటి మనం ఒక త్రీ ఫోర్ థౌజండ్ సాలరీకి పనిచేస్తూ ఆ క్యాసెట్లు కొనుక్కొచ్చుకొని అక్కడ వింటూ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పాటను వదలకుండా చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు నల్గొండలో చేసిన నైట్ నైట్ అందరూ మా పార్ట్నర్స్ అందరూ మంచిగా పార్టీ చేసుకొని పడుకున్నా అందరూ పడుకున్న తర్వాత నేను హైదరాబాద్ వచ్చి అప్పుడు నల్గొండ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యాను ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఒక చిన్న పాట ఉన్న పాడి వెళ్ళిపోయేది చిన్న అమౌంట్ ఇచ్చేది ఆయన కూడా నైట్ నైట్ అంతా డ్రైవ్ చేసుకొని వచ్చేది చిన్న కార్లో ఆ రోజులో అంటే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్తాను నేనేంది లే ఇప్పుడు కంఫర్ట్ ఉంది కదా నాకు అన్నీ ఉన్నాయి కదా తినడానికి తిండి ఉంది అన్ని ఉన్నాయి లగ్జరీ ఏ ఏం వాడతాం లేని వదిలేస్తే ఇంత దాకా వచ్చేవాడిని కాదు నేను సాధన ఎవరికైనా మీకైనా చెప్తాను నేను ఎవరైనా నిరంతరంను మరింతగా ఉదయిస్తూ ముందుకు రా ఏ పరాజయం పలకరించినా వెనుక అడుగే వెయ్యకురా ఏ కష్టాలు నష్టాలు కోపాలు తాపాలు వస్తే రాని ఏ సుతులు సతులు హితులు వదిలిపోతే పోని పద 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 కరిమ భులమోటునే కాంతి ఉంది కదా పద 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 పోరాడనిదే ఏది పొందలేవు కదా ఏ శిరస్సును ఎత్తనిదే శిఖరం చూపు కుచిక్కదుగా ఉడి దెబ్బలు తగలనిదే శిలలకు ఆకృ పుట్టదుగా పద పదమని పాదాలే పరిగెత్తాలే ఏదేమైనా పడినాలే చేకెరటం లాదు కాలే దరదారన్న ఓటమి గెలుపుకు దీటుగా ఉంటూ నిలబడి కలబడి ఈ జట్టే నీదని ఇంత పోరాడితే వచ్చేటువంటి విజయాలు మనవి ఎవరైనా మీ రంగంలో అయినా నా రంగంలో అయినా ఇట్లా ఉన్న బ్రదర్స్ కెమెరాలు కానీ ఎవరైనా పని చేయకుండా మాటలు చెప్తూ టైం వేస్ట్ చేస్తే ఏమి రాదు పోరాడితే పొందుతాం నేను ఎంతమందిని చూస్తానంటే అండి ప్రతి ఫీల్డ్లోను ఏదో శాలరీ తీసుకుంటున్నాం కదా ఈ పని ఇలా చేసేస్తే అయిపోతుంది డబ్బులు తీసుకున్నాం కదా ఇది ఇది చేసేస్తే అయిపోతుంది అన్న వాళ్ళు పైకి రారు అన్న విషయం వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే లోపల జీవితం అయిపోతుంది కరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మనసా వాచా కర్మణ మనం ఎఫర్ట్ పెట్టినప్పుడు మన నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు దాని రిజల్ట్ ఒకరోజు మనం చూస్తాం రిజల్ట్ గురించి ఎప్పుడు మనం ఈరోజు ఆలోచన చేయకూడదు ఈ రోజు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటో చేసేయాలి పట్టుకుని ఏ రోజు వదలకుండా అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఎంత దూరమైనా ఎంత కష్టమైనా అవును చాలా చాలా పోరాడి పొందిన విజయాలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు బంగారు తల్లులు మా అమ్మగారు చెప్పినట్టు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉంటే ఆ ఫాదర్ చాలా బాధ్యత గల వ్యక్తి అని అంటూ ఉంటారు సో అమ్మాయిల గురించి చెప్పండి ఏం చదువుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు మీ కష్టాన్ని అర్థం చేసుకున్నారా ఇప్పటి పిల్లలు తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని అర్థం చేసుకోవట్లేదండి మీ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అంటే ఏం చెప్తారు మా పిల్లలు ఎందుకంటే నేను ముఖ్యంగా మా పెద్దమ్మాయి అయితే నేను కొంచెం నేను డౌన్లో ఉన్నప్పటి నుంచి చూస్తుంది నల్గొండలో ఉండడము అక్కడ నేను డ్రైవ్ చేయడము అదంతా నాన్న అంటే ఎంత ఇద్దరికి తెలుసు ఇంక ఈమెకు ఎక్కువ తెలుసు అంటే కష్టపడే వచ్చాడు నాన్న అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఎప్పుడు గతాన్ని మర్చిపోవద్దు నాన్న నేను చాలా చిన్న స్థాయిలో ఇక్కడ పనిచేసిన ఇక్కడ హోటల్లో పనిచేసిన నాకు ఇంత ఉండేది అప్పుడు అవన్నీ చెప్తుంటే చెప్పక నాన్న అంటారు కానీ అవన్నీ గుర్తుంటాయి ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా అన్ని విషయాలు తెలుసు ముఖ్యంగా మరి పెద్దమ్మాయి ఇప్పుడు ఆమె ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్ట్ చదువుతుంది గీతం యూనివర్సిటీలో ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తుంది ఇప్పుడు అంటే ఆమె ఏంటంటే నాన్న నువ్వు పోరాడి పొందిన విజయం కదా మా మేము ఎప్పుడు ఎప్పుడు విజయం వస్తుందని ఎప్పుడు టెన్షన్ పడుతుంటుంది నాన్న నువ్వు నా మాదిరి కష్టపడే గుణం ఉన్నప్పటికీ ఎప్పటికి కూడా వృధా కాదు పోరాడితే పొందుతో విజయం ఎందుకంటే మంచి బా మంచిగా వర్క్ చేస్తూ పోతుంటే బెటర్ అవుతారు ఇప్పుడు అందరూ పాడతారు మనం బాగా చేసుకుంటూ పోతే మనకు వచ్చే గుర్తింపు మనకు వస్తుంది నువ్వు బాగా చేయి తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతామని చెప్తాను నేను చిన్నపాప ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిబిఐటి అంటే ఇప్పుడే జాయిన్ అయింది మొన్ననే సిబిఐటి ఆమె ఓకే ఓకే సిఎస్సి అది ఒక పాటని ట్యూన్ కట్టడానికి మీకు ఎంతసేపు పడుతుంది ట్యూన్ నేను కట్టను నేను పాడతాను నాతో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉంటారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉంటారు రైటర్స్ ఉంటారు నాకు టీమ్ ఉంటారు అందరు కూడా గొప్పగా నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని రాస్తారు అట్లుండదు కొన్ని న్యాచురల్ గా నేను పాడతాను కొన్ని ఇప్పుడు లీడర్ మీరు ఎమ్మెల్యే కాంటాక్ట్ చేస్తా ఉన్నారు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా హిస్టరీ ఇస్తారు గురించి చెప్తాం వాళ్ళకు వాళ్ళ అద్భుతంగా రాస్తారు నర్సన్న వాడితే నర్సన్న వాయిస్ లో ఎట్లా రాయాలనేది వాళ్ళు రైటర్స్ ఇప్పుడు ఉన్న రైటర్స్ అందరూ కూడా బాగా రాస్తారు కరెక్ట్ కానీ స్పోర్ట్స్ బేస్డ్ గా కూడా మీరు సాంగ్ రాశారని విన్నానండి ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు స్పోర్ట్స్ మన ఈ గవర్నమెంట్ ఒకటి చేయించింది అది ఇట్లా పాడితే మీకు అర్థం కాదేం కానీ స్పోర్ట్స్ గురించి నా దగ్గర ఒక మంచి పాట ఉంది 
I was the national athlete. Oh no? Ah. Super. And can you be in the race and my sportsman's good in the middle and good? Dakshima de railways at any okay. మూవీ కోసం చేసిన పాట ఇది ఈ సాంగ్ వచ్చేసి మ్యూజిక్టర్ చరణ్ చరణ్ అర్జున్ అని తమ్ముడు అది చాలా రోజుల క్రితమే నేను అసలు సినిమాలనే అది పాడాం కానీ అది అది సరే కాలక్రమేనా అది అట్లాంటి సినిమాలు కొన్ని బయటికి రాకాలి స్పోర్ట్స్ అది సాంగ్ మీకు అర్థమవుతుంది ఈజీ ఎవరైనా స్పోర్ట్స్ ఆడే ఆడే వాళ్ళందరికి కూడా ఈ పాట బాగా అంకితము ప్లస్ ఈ పాట అంటే సార్ వాళ్ళు గెలుస్తారు ముందుకు పదవే అటో ఇటో ఇక తేల్చుకురావే ఇవాళ్ళ అవదే అంటే ఎప్పుడు అవదే జిగేల్ జిగేల్ మని వెలుగులు చిమ్మే అల్లంత దూరపు సూర్యుడు జన్మే సులువుగా రాదే చీకటి దాటొస్తుంది వేద వేదనలందే ఘన విజయం ఉంది భగ భగ భగమండే జ్వాలై నర్ర నర్ర మునర గిలించాలే బరిలో నా దుమ్మె గిరే లహ ముందుకు దూకాలే శిఖరాలే తలదించాలే నికరంగ హని నదించాలే ఉసురుడిగిన నీ ఊరికి కొనబూపిరి నివ్వాలి ఏ మొక్క చెట్ట ఎదగదు ఎండా వానను దాటి ఏ మొక్క చెట్ట ఎదగదు ఎండా వానను దాటి ఎలిగెత్తి వెలుగుల మౌదాం ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది చీకటి ఏ ఊరు నోరే విప్పి చెప్పదుగా తన తోటి తన రుణమును తీర్చక చేద్దాం బాధ్యత చేద్దాం మదొక్కటి ఓనింగీనేలా గాలి నీరు నిప్పు నీకు సైన్యాలై తోడుగరా వాగమ్యం వందే వరకు తను ఉన నిలువు నగాయాలైనా ఎప్పుడు వెనుదిరిగిరాకు నలు దిక్కులు నలుపవుతున్నాం నడిరా తిరికమ్మేస్తున్నా నీ కచ్చిగ నక్షత్రం లా పొడుచుకు రావాలి చెలో చెలో మని ముందుకు పదవే అటో ఇటో ఇక తేల్చుకు రావే ఇవాళ అవదే అంటే ఎప్పుడు అవదే జిగల్ జిగల్ మని వెలుగులు చిమ్మే అల్లంత దూరపు సూర్యుడు జన్మే సులువుగా రాదు చీకటి దాటొస్తుంది కన్నీళ్ళేనే సాలాయే నిన్న మొన్న మీకు కన్నీళ్ళేనే సాలాయే నిన్న మొన్న మీకు కన్నోళ్లే గర్వించేలా జయాలు చే ఏ మరణం ఎరుగక మట్టిల పూసిన పువ్వులు మీరు మరణం ఎదురై వస్తున్న మరువకు ఏనాడు నీ లక్ష్యము చెమటల్లో తడిసిన చేతికి చిక్కని శిఖరం లేదో చైతన్యం ప్రబలిన చేతల ధాటికి ఓటమి నిలబడదే చెర చెర ఉరుమును సరముగా కలిపేను ముందుకు వెళ్తే పచ్చర్దులు దడలెత్తాలే అనువనువు అగ్ని కనాలై నెగ్గుకు రావాలి చిలో చెలో మని ముందుకు పదవే అటో ఇటో ఇక తేల్చుకు రావే ఇవాళ అవదే అంటే ఎప్పుడు అవదే ఒక్కొక్కసారి ఆచల్ అన్నప్పుడు మైకుల్ మైకుల్ కింద పడతాయి అవును 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 ఎప్పటికైనా ఆడే వాళ్ళందరికి పోరాడే వాళ్ళందరికి కబడ్డీ ఆడే వాళ్ళందరికి అందులో ఒక్కొక్కటి అంటే జీవితం కథ ఉంటది అది కన్నీళ్ళే నేస్తాల అయ్యే నిన్న మొన్న మీకు కన్నుల్లే గర్వించేలా జయాలు చేరాలి మీరు ఏ మరణం ఎరుగక మట్టిలో పూసిన పువ్వులు మీరు మరణం ఎదురై వస్తున్నా మరువకు ఏనాడిని చెర చెర ఉరుమును సరముగా కలిపి కూతకు నువ్వు వెళితే శత్రువుకే దడ పుట్టాలే ప్రత్యర్థులు వడలెత్తాలే అనువ నువ్వు అగ్ని కనాలై నెగ్గుకు రావాలే యుద్ధం ఉంటుంది అంటే పాటలో అంటే లిరిక్ అంత బాగున్నప్పుడు ట్యూన్ అంత బాగున్నప్పుడు మ్యూజిక్ చేసే వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నప్పుడు మనం మన వంతుగా మనం న్యాయం చేయాలి మన వంతు దానికి ప్రాణం పోయాలనే ఉద్దేశమే ఉంటుంది అంటే కింద పడ్డా ఏం లేదు దాని వచ్చి కళ్ళు తిరిగినా ఉంటే సమస్య కాదు కుర్చీ ఇట్లా పట్టుకొని కూర్చుంటాను ఇట్లాంటి పాటలు పాడుతున్నప్పుడు చర్మంటే అవును ఒక్క సెకండ్ బ్లడ్ అంతా ఏమైతుంది అంటే నేను డాక్టర్ని అడిగినా నేను మన ఎలక్షన్ లో కూడా టాప్ సాంగ్ సీరియస్ గా పాడుతున్నప్పుడు అంత ఫోర్స్ ఎత్తినప్పుడు ఒకేసారి కళ్ళకు ఎంత కళ్ళకు ఏదో బ్లడ్ ఏదో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏదో ఉంటుంది అంట మామూలుగా పంపింగ్ ఎక్కువ ఎమోషనల్ ఫోర్స్ అయినప్పుడు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అయిపోయి చైర్ పట్టుకుని కూర్చుంటున్నాడనేది ఈవినింగ్ నుంచి మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు పాడుతుండేది ఓకే దానికి అన్ని ఫిట్నెస్ బాగా కొంచెం నేను జాగ్రత్తనే ఉంటాను ఫిట్నెస్ కోసం ఏం చేస్తారు చెప్పండి మీరు అందరికి నేనేమి ఉన్నాను అంతే అందరి నాకే ఉన్నా కదా ఫిట్ గా ఉన్నారు అందుకే అంటున్నాను ఏం చేస్తారు మీరు అని తెలుసుకో చెప్పకూడదు రహస్యమా లేదు నేను రోజు వాకింగ్ ఉంటుంది ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ వాకింగ్ 
రికార్డింగ్ ఉంటే పాడడము లేదంటే వన్ అవర్ రెస్ట్ మధ్యాహ్నం మళ్ళీ ఈవినింగ్ వాకింగ్ ఉంటుంది రోజు పదివేల అడుగులు నేను నడిస్తే తింటా పదివేల అడుగులు నడవకుండా తినేది ఉండదు రోజు పదివేల అడుగులు వేస్తాను అంట అమ్మ ఇచ్చిన అటువంటి బాడీది పెద్ద మీ సక్సెస్ ని మీ పేరెంట్స్ చూసారండి ఆ అమ్మ నాన్న చూసారు నాన్న కూడా చనిపోయేదానికన్నా ముందు ఒక సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది చనిపోయి ఆయన చనిపోతున్నానని తెలిసి ఒక సిక్స్ మంత్ బిఫోర్ ఒక మంచి పాట చేశాను ఆయన అవునా చాలా బాగుంటుంది గలగల పారేటి గంగమ్మ తల్లంటి చంద్రమ్మ కడుపులో ముట్టిన మాయా అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది నాన్న సాంగ్ ఉంటుంది ఒకటి అమ్మ సాంగ్ నాన్న సాంగ్ ఉంటుంది చాలా ఆదర్శంగా ఉంటాయి పాటలు నాన్న పాట కూడా చాలా బాగుంటుంది గుర్తు లేదు మరి అది పర్లేదు అంటే మనం చదివిన చదువుకి మనం చేస్తున్న ఉద్యోగానికి ఈ రోజు మీకు వచ్చిన పేరుకి సంబంధం లేదు అసలు నేనే చెప్తాను ఇప్పుడు మీరే అనుకున్నారు నేను చదువుకున్న చదువుకు నేను వచ్చిన దారులకు నాకు వచ్చినటువంటి పేరుకు నాకు వచ్చిన గొంతుకు నాకు వచ్చిన నాకు దొరికిన ఈ గౌరవానికి సంబంధం ఎక్కడ లేదు అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది ఎంత పోరాటం ఉండి ఉంటుంది కష్టపడడానికి చదువు ఏం అవసరం లేదు కదా పోరా పోరాడడానికి హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి న్యాయంగా బతకడానికి రాత్రి బోవలు మనం సాధించాలా 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 అనే తపన ఉంటే ఎందుకు సాధించము నువ్వేం ఇంట్లో కూర్చొని ఒక పాట కూడా ఏం పాడకుండా ఎక్కడో వాళ్ళతో అక్కడ ఫ్రెండ్స్తో తిరిగి అది చేసి ఆయన వాడిండు ఇక్కడ వాళ్ళకి వచ్చింది ఇలాకి వచ్చింది అది నేను కొంతమంది అక్కడక్కడ వింటా నేను వాళ్ళు ఏం కష్టపడకుండా ఎట్లా విజయం వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక పక్క గద్దరన్న పాట ఒక పక్క విమలక పాట ఒక పక్క నాగన్న పాట ఒక అందశ్రీ పాట ఒక శుద్ధ అశోకన్న సాంగ్స్ కానీ ఇవన్నీ మా సార్ వందే మాత్రం శ్రీనన్న పాటలు కానీ అరవై మూడు సినిమాల పాటలు అవన్నీ వింటా నేను చిన్నప్పుడు నేను ఎదిగే దశలో అవన్నీ విన్నా గద్దరన్న పాటలు ఓన్లీ అది అంటే చిన్నప్పుడు అది అది ఏంటంటే మనకు ఓనమాలు నేర్పించినట్టు వాళ్ళు ఏబిసిడి లెక్క వాళ్ళు నేర్పుకోవడానికి అంతే అది దాని తర్వాత ఎంతమంది గురువులు వీళ్ళందరూ గోరేటి వెంకన్న ఆయన పాట అసలు ఆయన పాట విన్నారా అయ్యో గోరేటి వెంకన్న అంటే పాట నేర్చుంటాయి మీరు విన్నారు నా పల్లె అందాలు చూసి తె కనువిందురో నా తెలంగాణ అందాలే చూసి తె కనువిందురో ఎతువంపులతో నా డొంక దారులు చూడు ఏ పూగ పెరిగేటి ఆపలు ఈదులు చూడు ఓ అల్లు కొన్నాడవి తీగల దొండ పదలురో నా పల్లె అందాలే చూసి తె కనువిందురో నా తెలంగాణ అందాలు చూసి తె కనువిందురో బోనం పటువలకు పసుపు పట్లు పెట్టుకొని ఓహో బోనం పటువలకు పసుపు పట్లు పెట్టుకొని జోరుగా సిగముగే బారడు మండల కొరలకు బంగారపు వన్నె కలిగి వంగిన పదలల్లో తన్నేడు పులన్నయో నా పల్లె అందాలే చూసి తె కనువిందురా నా తెలంగాణ అందాలే చూసి తె కనువిందురా చెట్లల్లో పుట్లల్లా పలుగురు అల్లగడ్డాలల్ల సిక్కని ఆకుల మధ్యన పక్కున నమ్మి పిలిసే నా సీత బలంబు పేదలా పిలిపండన్నయో అంది అలీతో సరదాగా షోలో గోరటి వెంకన్న గారు పాట పాడతారు సూర్యుడు నీకు ఫ్రీగా వెలుగునిస్తాడు ప్రకృతి నీకు నీళ్లు ఇస్తుంది ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది మనిషి మాత్రమే స్వార్థంగా ఉంటాడు నాకు పాట ఉందండి నాకు కాంటెంట్ మాత్రం గుర్తుండిపోయింది రాస్తాడు బాగా తింటది బాగుంటుంది ఆయన అంటే అన్న ఇంకా సాంగ్స్ కూడా చాలా అంటే నా మీద నాకు ఇంత ప్రభావం ఉంది ఇంతమంది నేర్చుకోవాలని తప్పన ఉంది వాళ్ళ పాటలు నేను డబ్బులు ఇప్పటికీ వింటే నేను ఇప్పుడు నా సాంగ్స్ నాకు వినాలనిపించదు ఇక్కడ కూడా నేను అరకూర నేను ఎక్కువ నా నా వాయిస్ నా పాటలు నాది నాకు నచ్చదు వింటుంటే మళ్ళీ వినాలనిపించదు నాకు పాడి వదిలేయడం అందరు వింటుంటారు నేను మటుకు మా గురువులు అయ్యి వీలే వింటాను నేను ఎక్కువ ఏం పాడారు వెంకన్న ఏం పాడిండు గదరన్న అప్పుడు ఏం పాడేవాడు విమలక్క ఈ మధ్య ఏమైనా పాడిందా నేను నాకు టూ థౌజండ్ శాలరీ ఉంటే చిన్నప్పుడు డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు నేను నెలకు ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అట్లా ఖర్చు పెట్టి క్యాసెట్లు కొనుక్కునేది దానికి వాళ్ళ కార్లు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ కార్లలో వేసుకొని నేనేది అంత అవి బుక్స్ అన్నట్టు నాకు అవి అవి గ్రంథాలయం అట్లా అన్నట్టు అట్లాంటి విని వచ్చింది ఈ గొంతు రాత్రి బోవలు నేర్చుకోకుండా వచ్చింది కాదు లేకుంటే అంత పట్టు ఉండదు అంత ఫోర్స్ పాడాలంటే కానీ సింగర్ అవుదామని అనుకున్నారు సార్ అసలు నేను నాది ఎట్లా అంటే లైఫ్ అంతా చిన్నప్పుడు బయటికి రావాలి ఊరు వదిలి బయటికి రావాలి బయటికి రావాలంటే ఏదో ఒక డ్రైవింగ్ ఏదైనా అట్లాంటిది తప్పితే 
చదువు ఎక్కువ లేదు కాబట్టి మనం దేనికి పనికిరాం అట్లా బయటకు వచ్చాను నేను అసలు ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు డ్రైవర్ అయిదాం అనుకున్నా డ్రైవర్ అయ్యాము దాని తర్వాత ఎస్ఎస్సి పాస్ అయినా కాబట్టి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అయిదామని వచ్చా ఓహో అది కాస్త మనకు అది రిటర్న్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ కావడం అది అట్లా అట్లా హట్ కొట్టారు పోలీస్ కాలేకపోయినా కానీ పోలీస్ కోసం ఫిట్నెస్ ప్రాక్టీస్ చేసిన ప్రాక్టీస్ మటుకు వదులుకోలే నేను పోలీస్ కోసం చేసిన ప్రాక్టీస్ ఉంది కదా అదే ప్రాక్టీస్ ఫిట్నెస్ చేస్తా నేను వాకింగ్ రన్నింగ్ అంటే ప్రతిరోజు చెమటలు తీయాలి అంటే ఇంకా పోలీస్ లెక్కనే అది అది ఆ పోలీస్ కాకుండా ఒకటే కానీ ఆ ఫిట్నెస్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మాత్రం వెంట పెట్టుకున్నాం అంటే ఒక్కొక్క అనుభవాలకు వెళ్ళి ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నాను నేను పోలీస్ కాలేకపోయాను కానీ ఆ ఫిట్నెస్ అన్న ఉండాలి నేను ఫిట్గా ఉండాలి పోలీస్ మాదిరి అట్లా పెట్టుకున్నాను నేను అదొకటి తర్వాత పోలీస్ కాలేకపోయినా అని చెప్పి డ్రైవర్కి ఉన్నాము దాని తర్వాత పాడుతూ పాడుతూ పాటను వదలకుండా ఉన్నాము అంటే మనం కంటిన్యూగా ఉంటే ఏదో ఒకరోజు వస్తుంది ఎవరికైనా ఒక రోజు వస్తుంది ఏ గొంతుకైనా ఒక రోజు వస్తుంది అనుకోవడానికి దానికి ఉదాహరణ నేనే అంతే అంతే నో డౌట్ అండి అంతే ఎన్ని సాంగ్స్ పాడినా కూడా ఈరోజు ఇంత గుర్తింపు ఒక పాట మీ చేత పాడించుకుంటే చాలు అంతే విజయం భరించినట్టే అన్న సందర్భం తీసుకురావడం మామూలు విషయం కాదండి చాలా అట్లా అంటే నన్ను గుర్తించి నా వాయిస్ బాగుంది అని చాలామంది వాళ్ళ గొప్ప మనసుతోనే అందరూ వింటారు నేనైనా కూడా బాగా పాడాలని ఏదో అట్లా టకటక పాడేయడం కాదు నేను ట్యూన్ చూసి నాకు ట్యూన్ నచ్చాలి రైటర్ లిరిక్ కూడా ఎట్లా బాగా రాసిన రేంది అని అన్నీ చూసుకొని చేస్తా కానీ దేవుడి దేవు వల్ల సరే నాకు ఏది పాడినా హిట్ అయితే అవుతున్నాయి ఇప్పటికైతే మరి భగవంతుడు రైట్ మీరు డ్రైవర్గా ఉన్న ఆ స్థాయి నుంచి ఈరోజు సెలబ్రిటీ స్థాయి వరకు మీ జర్నీ మీరు మీరు మీ అంతటి మీరు చూసుకున్నా మెయిన్ చూసినా కూడా ఆకలికి అలమటించిన రోజు ఉందా సార్ ఎప్పుడన్నా ఆకలికి అలమటించిన రోజు అంటూ ఏం లేదు వాస్తవంగా ఏంటంటే అక్కడ అంటే నేను నల్గొండకు వచ్చి వేరే ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉండడం అది చేయడం నాకు అన్నం అయితే అన్నంకి ఇబ్బంది పడకుండా దొరికింది పక్కన హోటల్ ఉండేది నేనుండే షాప్లో ఉండేది ఆ షాప్ పక్కనే బ్యాక్ సైడ్ అంతా హోటల్లో ఉండేది కట్ చేస్తే నేను ఆ అనుభవాలు మరి ఏందో దేవుడు నేను చిన్నప్పుడు ఏదైతే హోటల్లో పనిచేశాను అనుకునేది అమ్మా ఇంత పెద్ద హోటల్ ఉంది లేక కట్ చేస్తే నల్గొండలో పెద్ద హోటల్ నాది కదండి అసలు ఎంత దేవుడు ఇచ్చాడు అక్కడ మామూలు ఒక సెటర్ ఒక హోటల్ రెడీ హోటల్ ఉంటే ఆ హోటల్లో మిగిలిపోయిన అన్నాలు అంత బంద్ అయ్యి లేట్ అయిన తర్వాత నేను వాళ్ళకి ఉంటే పెట్టేది మాకు వండుకోవడం అది అంత తెలియదు ఎక్కువ కాబట్టి ఇట్లా నడిపించేది అట్లా నేను ఎక్కడ పోయినా కూడా ఫుల్ డ్రైవింగ్ రాదని అందరు తిప్పుకొని తిప్పుకొని అందరు వదిలేసేవాళ్ళు నేను ఏమైతే నాకే నా లైఫ్ అంతా నడి సముద్రంలోని దిక్సూచి లేని నావల ప్రయాణిస్తుండేది నేను నల్గొండలో ఏమైతానో తెలియదు గమ్యం ఏమిటో తెలిసిన ఆ గమ్యం చేరుకోలేని నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నట్టుగా ఉండేది నడి సముద్రంలో దిక్సూచి లేని నావ అంటే నేను ఎటు పోతున్నా నాకే తెలియదు వచ్చాను ఏం చే ఎట్లా ఉన్నది ఇంటికైతే పోను ఏదో కూడా సాధించాలి డ్రైవ్ చేసిన చాలు వాళ్ళు టూ టూ థౌజండ్ ఇస్తారు చాలే లైఫ్ బతుకొచ్చు తర్వాత ఏమైతుందో ఏమైంది ఏది అనుకోలే నేను అనుకోనివన్నీ వచ్చాయి అంటే దీన్ని బట్టి వస్తే మనం పోరాడితే కష్టపడుతుంటే దేవుడు కూడా సపోర్ట్ చేస్తాడు హోటల్ దాంట్లో మీకేం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నాకేం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నాకు తర్వాత నేను కోమటిరెడ్డి గారితో పనిచేస్తున్నప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్లో బయటకు రావడం దాని తర్వాత ఒక టూ త్రీ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ నాకు కలిశారు అంటే నేను బయటకే వచ్చాను వేరే బాలాజీ నాయక్ గారు అని చెప్పేసి ఒక డిఎస్పి గారు కూడా అతను కూడా చిన్న ప్రాబ్లం అయ్యి ఉద్యోగంలో ఆయన బయటకు వచ్చారు ఇంకా మీకు తెలుస్తుంది వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ బయటకు వచ్చాడు ఆయన నేను వేరే నవీన్ కుమార్ రెడ్డి అని ఇంకో మా బ్రదరు అట్లా కలిసినాము వేరే అంత ఫ్రెండ్స్ కలిసి చేసుకున్నాం ఫంక్షన్ హాల్స్ కూడా అంతే అందులో అందులో అమ్మా అంటే బ్యాంకెట్ హాల్స్ అంటే అంటే పెద్ద సెటప్పే అంటే ఒక ఫైవ్ ఫ్లోర్స్తో ఉంటుంది అది అంటే అంటే అట్లా మేము రియల్ ఎస్టేట్ చేసాం ఫస్ట్ వెంచర్స్ అవి చేసి సక్సెస్ అయిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు ఇట్లా ఉంది ఇది చేద్దామంటే సర్లే మనం కూడా ఇది పెడదామన్నది అట్లా అనుకోకుండా పెట్టాము ఇప్పుడు స్కూల్ కూడా అనుకోకుండా పెట్టినాం అంటే నల్గొండలోనే ఇంకొక ఒక స్కూల్ ఆకాశ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఒకటి అది పెట్టామన్నట్టు నాకు మాకు టీమ్ ఉంటుంది ఒక త్రీ మెంబర్స్ ఫోర్ మెంబర్స్ టీమ్ ఉంటాం టీంలో నేను కూడా క్లబ్ అయ్యి ఉంటాను నాది నా వర్క్ చేసుకుంటూ వాళ్ళతో పాటు ఈ వచ్చే ఫండింగ్ అంతా అట్లా బిజినెస్ అది టెన్త్ వరకు ఉంటుంది మా స్కూల్ యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్ లో ప్రతిసారి నేనే పాడుతుంటా అందరు కొమరం భీముడు అట్లాంటి సాంగ్స్ ఇక వాళ్ళకి తీసుకురావడానికి ఒక ఊపి తీసుకురావడానికి ఇప్పుడు మీకు గనక
ఫుల్ నవ్విస్తూ నవ్వుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే అందులో మన స్వార్థంగా ఉంటుంది మనం కూడా బ్రెయిన్ మనం హ్యాపీగా ఉండాలంటే పది మందిలో ఉండాలని ఉంటుంది మీ గమ్యం రీచ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారా నేను హ్యాపీగా ఉన్నా వచ్చిన దారులకు దీనికి ప్రతిరోజు ఒక్కసారి అన్న నేను అనుకుంటా ఎప్పుడూ కాదు కదా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కదా అంత చిన్న స్థాయికి వచ్చాం కదా ఇప్పుడు బాగా దేవుడు అన్ని ఇచ్చాడు కదా తృప్తి అనేది కూడా మనిషికి ఉండాలి అప్పుడప్పుడు ఇంకా ఏదో నేను కష్టపడు అంతే కానీ నాకు ఇంకా ఏం లేదు అలా కదా దీనికి అదని అనుకున్నా నేను నేను హ్యాపీగా ఉన్నా అని అనుకుంటా వచ్చే ఎట్లా వస్తుంది వచ్చేది వస్తుంటుంది వస్తుంది అన్న నమ్మకం మన గుండెలో ఉంటుంది కదా ఎందుకు ఉంటుంది ఇప్పుడు మన రంగంలో మనం టాప్ ఉన్నప్పుడు మన ధైర్యం వేరే ఉండదా ఇంత ఫిట్నెస్ చేసుకొని ఇంత గొంతుని కాపాడుకొని ఇంకా పాడగలుగుతాం కదా వస్తే వస్తారు మనకన్నా స్పీడ్ వచ్చిన వాళ్ళు పోరాడి మన మాదిరి వచ్చిన వాళ్ళు వస్తారు కానీ మన రంగంలో మనం హ్యాపీ ఉన్నా టెన్షన్ లేదు మీ ఉద్దేశం ప్రకారం నమ్మకం ఉందా మీకు భగవంతుడు అవన్నీ నమ్ముతా దేవుడు నమ్ముతా దండం పెట్టుకుంటా ఓహో ఎక్కువ కాదు కానీ టెంపుల్కి వెళ్తా టెంపుల్కి వెళ్తా నమస్కారం పెట్టి దండం పెట్టుకుంటా నేను ఇష్టంగా ప్రేమించే ఎల్లమ్మ దేవత మా ఎక్కువ వెళ్తుంటాము టెంపుల్కి ఇంకా అన్ని శివుడు కానీ అన్ని అందరి దగ్గరికి తిరుపతి వెళ్తాము మా దగ్గర టెంపుల్స్ ఉంటాయి కదా చెరుగట్టు రామలింగేశ్వర స్వామి అన్ని ఇంటికి వెళ్తాం మామూలు మనుషులు అయితే వాళ్ళకి ఏదైనా బాధ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళతో ఆత్మీయులతో షేర్ చేసుకుంటారు అదే సింగర్లు లిరిసిస్టులు గాయ రచయితలు పాట రచయితలు అయితే వాళ్ళ పాట రూపంలోనూ రచన రూపంలోనూ వాళ్ళ బాధను వ్యక్తపరుస్తుంటారట సో మీకు బాధ వచ్చినప్పుడు మీరు పాడుకునే పాట అంటే ఏం చెప్తారు నేను చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటాను నిజ జీవితంలో నేను చిన్న బాధను కూడా భయపడి టైప్ నేను అంటే ఇంత గంభీరమైన గుర్తుతోని అరుపుల కేకలతోని చేస్తాము సెన్సిటివ్ నేను నేను ఏదైనా వైఫ్ వైఫ్ చెప్తాను పిల్లలు అంటే మేము అంతా కొంచెం పెద్దోళ్ళే కదా పిల్లలు వాళ్ళు వైఫ్ సపోర్ట్ కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అంటే ఎక్కువ కాదు మా పార్ట్నర్స్ ఇంకా ఇట్లా అట్లా కొంతమంది నాతో చాలామంది పేరెంట్స్ అనేది ఏంటంటే పిల్లలతోటి మనకి ఒకరు ఎంత వస్తోంది ఎంత ఖర్చు అవుతోంది ఎంత మనం సేవ్ చేస్తున్నాం ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం పిల్లలకి చెప్పకూడదు అని అంటుంటారు ఒక ఫాదర్గా మీరే ఉంటారు సార్ ఇప్పుడు మీకు మీరు చెప్పింది నేను రాంగ్ అంట కదా అసలు చాలా మంది పిల్లలకి ఏం చెప్పొద్దు మన వాళ్ళ ముందర డిస్కస్ చేసుకోవద్దు అంటారు అంత అవసరం లేదు అంత జాగ్రత్త అవసరం లేదు వాళ్ళకి తెలియాలి కదా ఇప్పుడు నేను ఇట్లా ఉన్నా నాది ప్రతి విషయం నా భార్యకు తెలుస్తుంది చెప్పాలి వైఫ్ కి కంట్రోల్ చెప్తే వైఫ్ కు ప్రతి విషయం వైఫ్ కి చెప్తే మన సంపాదించే సంపాదనలో కానీ మన వ్యాపార రంగాల్లో కానీ మనకు సంతోషం వచ్చినా బాధ వచ్చినా ప్రతిది పిల్లలతో వైఫ్ తో డిస్కస్ చేసుకోవాలి పిల్లలు మరి సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ టెన్త్ లోపు అవసరం లేదు వాళ్ళు కూడా వినరు ఇంటర్ తర్వాత పెద్దోళ్ళే కదా వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది మనం ఎంత క్లోజ్ అప్పుడే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్ ఇప్పుడు నేనున్న చాలా సరదాగా ఉంటాను నేను అంటే డాడీ అంటే డాడీకి తెలుగు లేదు లే మమ్మీ అంటారు వాళ్ళు డాడీకి ఏం తెలియదు అంటే కొన్ని రంగాలలో నిజంగా నాకు తెలియదు ఇప్పుడు చాలా విషయం తప్ప ఇంకొకరు మరీ ముఖ్యంగా గాయకులకు ఇట్లా మా పిల్ల మేము ఒక లోకంలో ఉంటాం ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఏదో ఒక సాంగ్ పాడుకోవడం చేయడం ఎప్పుడు థింకింగ్ లో ఉంటాం మిగతా ఆలోచనలు ఏమి ఉండవు అందుకే జ్ఞాపక శక్తి నాకైతే చాలా తక్కువ కాబట్టి నేను బిజినెస్ కానీ నేను డబ్బు కానీ ఏది కానీ నేను సంపాదించింది ప్రతిది వైఫ్కి తెలియజేస్తాను నేను వైఫ్ కంట్రోల్ పెడతాను ఆమె నాతో డిస్కస్ చేస్తుంది ఒక మన దగ్గర గిఫ్ట్నాయి మనం ఇక్కడ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏం చేయాలి అని ప్రతిది వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి ప్రతిది నాకు ఎంత తెలుసో నా వైఫ్కి అంత తెలిసి ఉండాలి పిల్లలకు అంత కాకుండా కానీ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నా తెలిసి ఉండాలి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అవసరం లేదు ఎంతో కొంత తెలిసి ఉండాలి తప్పి ముందు వాళ్ళ ముందర అట్లా చేయొద్దు ఇట్లా చేయొద్దు అంటే మనం వచ్చిన దారులన్నీ వాళ్ళకి ఎరికి మన తండ్రి ఏమేమో ఒక డాక్టర్ కాదు ఇంజనీర్ కాదు ఒక ఒక పెద్ద ప్రొఫెసర్ ఓ పెద్ద ఉన్నతంగా టైప్ కాదు కదా చెమటల్లో తడుస్తూ వచ్చినటువంటి తండ్రి ఇంత కష్టపడి వచ్చాం నానా అని ఎవ్రీ త్రీ ఫోర్ డేస్కి ఒకసారి అన్న చిన్న మీటింగ్ ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు తింటున్నప్పుడు సరదాగా అన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేస్తా నేను ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుసు మమ్మీ కూడా అన్ని తెలుసు వాళ్ళకు ఇప్పుడంటే మీరు పెద్ద సెలబ్రిటీ సెలబ్రిటీ అనకప్పుడు డ్రైవింగ్ చేసిన సిచ్యువేషన్ లో పిల్లలు ఊహ ఉందండి వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు పెద్ద అమ్మాయి తెలుసు చిన్న అమ్మకి ఐడియా లేదు చిన్న అమ్మ ఫస్ట్ బర్త్డే అయిపోయింది సెకండ్ బర్త్డే వరకే నా ఉద్యోగం లేదు ఏమంటారు ఇప్పుడు పిల్లలు మిమ్మల్ని ఆ స్థాయి నుంచి ఇక్కడ వరకు చూస్తారు కదా అనుకుంటున్నారు పె
అంటే అందరితో ప్రేమ ఉండాలి తప్పేముంది ఇప్పుడు నన్ను అన్న అన్న అని రెస్పెక్ట్గా ఉంటారు తమ్ముళ్ళు రైటర్లు వాళ్ళు వాళ్ళు బాబాయ్ అని రెస్పెక్ట్ చేస్తారు వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళది ఏ ప్రాంతం వీళ్ళు ఏ వీళ్ళని ఏమన్నా వాళ్ళు అట్లా ఏమి ఉండరు పిన్ని బాబాయ్ అట్లా రెస్పెక్ట్ తగ్గుంటారు పిల్లలు చాలా మా పిల్లలు చాలా తగ్గుంటారు అందరు కూడా చెప్తారు బాబా ఇల్లు చాలా తగ్గుంటారు అన్న పండగలో పోయిన అమ్మమ్మల దగ్గర తాతల దగ్గర మా పిల్లలు చాలా క్లోజ్గా హగ్ చేసుకొని మాట్లాడతారు ఫంక్షన్స్ పోతే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర పోయి హగ్ చేసుకొని మాట్లాడతారు అమ్మమ్మ నానమ్మ వాళ్ళు చెప్తూనే ఉంటారు నా వాళ్ళ నాన్న మాదిరి అందరితో మాడతారు వీళ్ళు అంటే అది మన గురించి మన మన ఆప్షన్స్లో కూడా గొప్పగా మాట్లాడుకోవాలి అంతే కానీ అబ్బా వీళ్ళు ఎందుకు అని ఉండొద్దు నాకు నచ్చదు అదైతే మీరు నెట్ ప్లేస్ నల్గొండలో కట్టారా ఇల్లు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నల్గొండలో నేను నల్గొండలో కూడా మంచి ఇల్లు కట్టాను డూప్లెక్స్ హౌస్ కట్టాను నల్గొండలో ఇక్కడ కూడా వేరే పెద్ద అపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఎందుకంటే ఇక్కడైతే ఇండివిజువల్ నేను ప్రిఫర్ చేయను ఇండివిజువల్ ఏంటంటే అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఒక్కొక్కసారి మేము నల్గొండ వెళ్తాం వచ్చే రోజుల్లో కూడా సెక్యూరిటీ చాలా సేఫ్ నేనైతే హైదరాబాద్లో అయితే మంచి ఏరియాలో అపార్ట్మెంట్ కూడా ఎక్కడో లోపలికి కాదు కొంచెం మంచి ఏరియాలో మంచిగా అపార్ట్మెంట్ కొంచెం స్పేసెస్గా అంటే ఒక పెద్దది అంటే త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అట్లా ఎస్ఎఫ్టీలో అట్లా తెచ్చి ప్లాన్ చేసాం అల్టిమేట్ గోల్ ఏం పెట్టుకున్నారండి ఎంతో సాధించారు కదా ఇప్పుడు ఇంకా ఏం కావాలనిపిస్తుంది మీకు ఏం లేదు మీరు అన్నారుగా ఇంతకుముందు మాట్లాడుకుందే ఒక పాటికి పాటలు వాళ్ళ ఇప్పుడు ఏదన్నా పోస్టు ఏదన్నా మనం ప్రయత్నం చేయాలా అందరూ అడుగుతారు మీరు ఏదన్నా చైర్మన్ తీసుకోండి సీఎం గారిని కలవండి అంటే ఇప్పుడు మనం పోయి సీఎం గారిని నాకు ఇది అది అని మనం ఏం అడుగుతాం ఇస్తే ఓకే ఇవ్వకున్నా ఇంకా మంచిది గొరటి వెంకన్న గారు కూడా ఇచ్చిన చరు కానీ ఇస్తే ఓకే ఇస్తే మటుకు ప్యాక్ లాకేషన్ అంటే మనకు అంతే కదా దానివల్ల ఏంది ఇప్పుడు నాకు నాకు లేని గౌరవం ఏంది కొత్తగా ఎవరు ఇచ్చేది ఏంది నాకు అవసరమా అంతే కదా ఇప్పుడు మనం పోయి దాంతో వచ్చేది ఉంది నాకు కొత్తగా వచ్చేది ఏం లేదు ఒక్కొక్కసారి బాధ అనిపిస్తుంది అంటే మనం చేసినాం కదా దానికి లీడర్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోలేకపోయారు అనేది ఒకసారి అనిపిస్తుంది సహజమే కాకుండా నాకు మర్చిపోయా నేను రోజు వంద మంది సెల్ఫీలు దిగుతారు వాడు సెల్ఫీ దిగరాని ఆయన అంటే అన్న నీకు చైర్మన్ వస్తుందా అంటాడు అంటే అలా అట్లా అలవాటు అయిపోయింది అదే అదే నేను లైట్ తీసుకుంటా అట్లా ఏం లేదు ఇస్తే ఓకే ఇవ్వకుండా ఇంకా మంచిది మనం ఇప్పుడు ఫ్రీ కదా మన ఇష్టం ఎప్పుడు ఏం పాట వస్తుందో కూడా తెలియదు ఏదైనా వాడచ్చు ఇయర్ కంప్లీట్ అవడానికి హార్డ్లీ ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్ ఉంది హార్డ్లీ ఈ రెండు నెలల్లో మీరు ఇంకా ఆల్రెడీ పైప్ లైన్ లో ఉన్న పాటలు ఉన్నాయండి ఐ మీన్ ఇప్పుడు రికార్డింగ్ కి వెళ్ళాల్సిన రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడైతే సినిమాలు ఒక నేను ఫోర్ మూవీస్ రిలీజ్ ఉంటుంది జనవరి ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన తప్పకుండా మీ దగ్గరకు వచ్చి అప్పుడు అవి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్పెషల్ గా ఇంటర్వ్యూ తప్పకుండా తప్పకుండా డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా సో అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లో సూపర్ డూపర్ సాంగ్స్ మూవీ సాంగ్స్ వస్తున్నాయి మీ గురించి మీరు పాట రాసుకుంటే నా గురించి నేను పాట రాసుకోవాలి పాడాలి అని అన్నారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో మా కోసం పాడండి అన్నది కొంచెం స్కిప్ అయింది మా కోసం ఒక్కసారి అయితే ఇది నాది నా బర్త్డే సందర్భంగా చరణ్ మీ బర్త్డే ఇప్పుడు అది మే థర్డ్ అది మే మంత్ మే థర్డ్ రైట్ అయితే నాకు అన్న అన్నకి ఏదన్నా సాంగ్ రాయాలని చెప్పేసి నాకు నా గురించి ఒక సాంగ్ రాసి అది రాసి అన్న మీ పాట మీరే పాడాలి అని చెప్పిన సందర్భం ఊట్టి పడుతుందమ్మ నాలో నా మట్టి వాసన ఊట్టి పడుతుందమ్మ నాలో నా మట్టి వాసన తట్టి లేపిందమ్మ పల్లెదనం నా గొంతు మూసన వీరుల సూరుల కథలను దాచావు గుండె నోతున విప్పి చెప్ప మేమే మట్టి తల్లి నో గొంతు నో ప్రజలకు నా గొంతు నో నిద్దరోయే అద్దమ్మ రాత్రి గద్దరన్న పోటే నన్ను అలుముకోని నిలువెళ్ళ నన్ను జనము గొంతులా మార్చింది గోరటి రాసేటి పదము విప్లవాల విమలక్క విధము అలుముకోని నిలువెళ్ళ నన్ను జనము గొంతులా మార్చింది మీ అరువుల మోడల్స్ అందరూ ఈ పాట వచ్చేసారు గురువులు అవును వాళ్ళని చూసి మీరు పడ్డారు నిద్దరు అయ్యి అర్ధమ్మ రాత్రి గద్దరన్న పాటే నన్ను అర్ధరాత్రి లేపి పాటలాగా నిలబెట్టింది అని చెప్పేసి గోరెటి రాసేటి పదము విప్లవాల విమలక్క విధము ఇట్లాంటి వాళ్ళతో పోలుస్తూ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని వచ్చినటువంటి తీరు అనేది అందుకే చరణ్కి ఎక్కువ తెలుసు నా గురించి అట్లా రాయడం జరిగింది అన్నట్టు అదొకటి మీ గొంతులో మీ పాటలో నల్గొండ హిస్టరీ సూపర్ ఏళ్ల తరబడి బతికుంటుందండి 
మన ఈరోజు మనం ఏమైతే చరిత్రను పుస్తకాల్లో మనం చదువుకుంటున్నామో మీ పాట రూపంలో వందల ఏళ్ళు బతుకుంటుంది నల్గొండ చరిత్ర తెలంగాణ గుండె చప్పుడు రో నా నల్లగొండ తెలంగాణ గుండె చప్పుడు రో నా నల్లగొండ ఉద్యమాల యుద్ధ బేరమ్మ నా నల్లగొండ తెలంగాణ గుండె చప్పుడు రో నా నల్లగొండ ఉద్యమాల యుద్ధ బేరమ్మ నా నల్లగొండ రజాకారుల పోరులో నా రాజుకున్నా నిప్పుకుండా చరితలో ఏ యుద్ధమైనా శంఖముదే రాచగొండ వేల గురుతులు గుండె నిండా కళాకారుల పూలదండ అమరవీరుల గన్న నేల తల్లి కడుపు సల్లగొండ ఉత్తరాన యాదాద్రి దక్షిణాన ఎల్లమ్మ పానగల్లు సోమన్న జానపాడు నాలుగు దిక్కుల దైవాలే రో జన్మ ధన్యం అండి ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ నా డైరీలో వచ్చినందుకు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాము ఎందుకంటే ఆయనకి రికార్డింగ్ ఉందని చెప్పారు బట్ కానీ సార్ మనస్ఫూర్తిగా సిగ్నేచర్ స్టూడియో నుంచి మేము అందరం కోరుకున్నది ఏంటంటే మీ ఆరోగ్యం మీ గొంతు మీ పాట అండ్ అల్టిమేట్గా మీ చక్కటి నవ్వు ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్న వ్యక్తులు చాలా తక్కువ మంది దొరుకుతారండి లోపల ఒకటి పెట్టుకుని మైండ్లో ఒకటి ఆలోచించి బయట కూడి చెప్పి వాళ్ళు చక్కగా ప్లాన్ వేసుకుని ఇలా ఉండరు మీరు సో అంత ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్న వ్యక్తి మీరు సో ఆయుర్ ఆరోగ్యశ్వర్యాలతో పిల్ల పాపలతో చల్లగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అంజలి గారు అంటే ఎప్పుడు ఆనందంగా హాయిగా ఇప్పుడే ఇట్లనే చిరునవ్వులతో అందరిని ప్రేమిస్తూ మా తెలంగాణ ఆడబిడ్డగా తెలుగుంటి ఆడబిడ్డగా అందరితో సంతోషాన్ని నింపి ఇంకా గొప్ప గొప్ప ఇంట్రెస్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యా